तो बिल्कुल हम यही चाहते हैं और यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि हमने सिर्फ बेसिक्स डिस्कस नहीं किया है हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो आगे आने वाले हैं उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर बात की है चलिए तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन यहाँ पर हमने ये देख लिया था कि कंटिन्यूस टाइम हम अभी डिस्कस करना शुरू किया हमने कंटिन्यूस टाइम एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स आपने शुरू किया तो कंटिन्यूस टाइम एनर्जी सिग्नल्स हमने डिफाइन कर लिया एनर्जी इज इक्वल्स टू अभी सिर्फ हम एनर्जी की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी इन केस ऑफ एक्स ऑफ टी अगर हमारा इवन रियल सिग्नल है ठीक है अब आपने जितने भी सिग्नल्स लिए हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूँ ये आप एक टेबल बनाएंगे ऐसे कि आपने यहाँ लिखा सिग्नल फिर आपने उसके लिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक्स ऑफ टी ले लिया एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू हमने लिया सिंक ऑफ टी सिंक ऑफ टी मतलब भी यहाँ पर लिख लेंगे आप दैट इज साइन पाई टी अपॉन पाई टी फिर हमने इस सिग्नल का यहाँ पर शेप दिखा दिया कि ये शेप कैसा होगा सिग्नल का तो ये हमने उसका सिंक ऑफ टी शेप दिखा दिया यहाँ पर इस टाइप का हमारा ये फंक्शन है याद रखने में आसानी रहे तो आप ये वैल्यू भी शो कर दीजिए ओरिजिन पर वैल्यू जीरो है वन है ये हमारे जीरो क्रॉसिंग पॉइंट इंटीजियर वैल्यूज ऑफ टी दैट इज वन टू एंड सो ऑन ये इस टाइप से आप बना लेंगे सभी सिग्नल्स के लिए ये हमारा सिग्नल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे इनके लिए एरिया और एनर्जी एरिया और एनर्जी तो हमने जो चीजें अभी तक देख ली हैं जैसे हमने सिंक ऑफ टी लिया तो एरिया की वैल्यू भी वन है एनर्जी की वैल्यू भी वन है ठीक है फिर हमने गोशियन फंक्शन लिया दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू अब अगर हमने लिखा पाई टी स्क्वायर तो यहां पर भी हमने देख लिया फंक्शन का शेप कैसा है ठीक है ये सभी चीजें आप बना लेंगे यहां पर हमने लिखा एरिया वन होगी वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू वन बाई होगी ठीक है फिर हमने एक्स ऑफ टी लिया रेक्टेंगुलर फंक्शन दैट इज ए रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन टाउ तो इसके लिए हमने देखा एरिया की वैल्यू ए टाउ और एनर्जी की वैल्यू ए स्क्वायर टाउ फिर हमने ट्राइंगुलर फंक्शन लिया दैट इज एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए ट्राइंगल ऑफ टी अपॉन टाउ इसके लिए हमने देख लिया एरिया की वैल्यू ए टाउ एनर्जी की वैल्यू टू ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री ठीक है फिर हमने ट्राइंगुलर फंक्शन के बाद ये हम इस टाइप के जो भी फंक्शन आपने लिए हैं ये सभी फंक्शन के लिए आप एक टेबल बना लीजिएगा कि इसके लिए एरिया और एनर्जी की वैल्यू क्या है जैसे हमने लिखा x of t is equals to e to the power minus a t u t तो इसके लिए एरिया की वैल्यू हमें मिली वन अपॉन a और एनर्जी की वैल्यू थी हमारी वन अपॉन टू ए ऐसे ही आप e to the power plus a t u of minus t के लिए भी लिखेंगे सेम वैल्यू थी e to the power minus a mod of t उसके लिए लिखेंगे एरिया की वैल्यू टू अपॉन a एनर्जी की वैल्यू वन अपॉन a फिर आप लिखेंगे e to the power minus a mod of t into signum of t उसके लिए एरिया जीरो और एनर्जी की वैल्यू वन अपॉन ए तो आपके पास ये एक टेबल के फॉर्म में रहेगा तो रिवाइज के लिए आप एक बार में समझ जाएंगे कि क्या वैल्यूज थी और आपको पता है प्रॉपर्टीज का इफेक्ट ऑपरेशंस का इफेक्ट कि एनर्जी पर सिर्फ स्केलिंग मतलब टाइम स्केलिंग और एप्लीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट होता है तो ये सभी चीजें आपको पता है अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर ले कि ये जो हमने एरिया और एनर्जी फाइंड किया है जब हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो किसी फंक्शन एक्स ऑफ टी का बाई लेटरलास ट्रांसफॉर्म जब आप डिफाइन करेंगे एक्स ऑफ एस से तो आप ये जानते ही हैं कि एक्स ऑफ एस की वैल्यू हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दावर माइनस एस टी डी टी ये एस का फंक्शन है यहां पर ई टू दावर माइनस एस टी हमने लिया है अब अगर यहीं पर हम एस टेंस टू जीरो पुट कर दें मतलब अगर हम वैल्यू फाइंड करें एक्स ऑफ जीरो की अगर हमने एक्स एस जी को एस टू जीरो पुट कर दिया तो यही इंटीग्रल हमें क्या देगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एस इक्व टू जीरो पर ये एक्सपोनेंशियल वन बन गया मतलब आपको क्या वैल्यू मिली एक्स ऑफ टी डी टी तो अगर आप देखें आप ये फाइंड कर रहे हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी फंक्शन का इंटीग्रल मतलब ये इंटीग्रल आपको क्या देगा एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी देगा ये फंक्शन आपको एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी की वैल्यू देगा तो इसलिए अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करने में आप कंफर्टेबल हैं क्योंकि आगे हम देखेंगे कुछ ट्रांसफॉर्म जैसे आप बार बार पढ़ते हैं नेटवर्क में पढ़ते हैं कंट्रोल में पढ़ते हैं e टू दावर माइनस ए टी यू टी उसका लैपलास अगर मान लीजिए हमारे पास x ऑफ t फंक्शन होता e टू दावर माइनस ए टी यू टी तो आप जानते हैं इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन एस प्लस ए होती है तो अगर यहीं पर आपने s इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया तो आपको क्या वैल्यू मिली वन अपॉन ए ये आपको पता है ये क्या देता है आपको एरिया ऑफ फंक्शन ई टू दावर माइनस ए टी यू टी देता है तो हमने देखा था कि हमें एरिया निकालना है तो वैल्यू कितनी आई थी वन अपॉन ए आई थी तो अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें और लैपलास अगर हमें
e to the square square karenge to uska square karenge to kya hoga e to the power minus 2at into ut ka square bhi hame kya milega ut to ab agar hame is function ka area chahiye matlab agar hum maan le ki hamare paas koi function hai x1 of t jo kaisa hai e to the power minus 2at u of t to is signal ke liye agar aap laplace nikale to x1 of s ki value kya hogi ये भी हमारा उसी फॉर्म का फंक्शन है e टू दावर माइनस ए टी यू टी ए की वैल्यू बस यहां पर कितनी है 2a है तो इसका लैपलास क्या होगा 1 अपॉन एस प्लस टू तो अगर ये 1 अपॉन एस प्लस टू है और अगर आप इसके एरिया की वैल्यू चाहते हैं तो s इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए तो x1 वन ऑफ जीरो आपको ये एनर्जी दे देगा या फिर आप कहें एरिया दे देगा इस फंक्शन का और वैल्यू कितनी आएगी एस इक्वल टू अगर आपने जीरो पुट किया तो वैल्यू क्या मिली आपको वन अपॉन टू तो यही रिजल्ट था हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई डिकेइंग एक्सपोनेंशियल था तो उसके लिए एरिया की वैल्यू वन अपॉन ए यही रिजल्ट हमने फाइंड किया था और एनर्जी की वैल्यू वन अपॉन टू ए यही हमारा रिजल्ट था ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं कुछ लोग आप कनेक्ट हो जाएं, इसलिए मैं आपको बस दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं इस दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए फिर हम आगे पावर पे मूव करेंगे तो जैसे मान लीजिए हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया देखिए हमें यह पता है कि अभी तक हमने क्या कहा एनर्जी सिग्नल तभी होगा अगर वो इंटरफाइनेट डिरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू जीरो होनी चाहिए तो अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई फंक्शन ड्रॉ कर देते अभी ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं सपोज हमने ये एक ऐसा फंक्शन ड्रॉ कर दिया जो आपको दिख रहा है कॉस का फंक्शन है अगर हम कॉस टी ड्रॉ कर दें ठीक है विद रिस्पेक्ट टू टी हमें कुछ वैल्यूज भी नहीं दिख रहा आपको पता है ये वैल्यूज हमारी पाई और ये टू पाई की वैल्यूज है ठीक है तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता तो ये एनर्जी सिग्नल नहीं होता क्यों नहीं होता एनर्जी सिग्नल क्योंकि t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर देखें या प्लस इन्फिनिटी पर देखें इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो रही है ये पीरियोडिक फंक्शन है तो t टेंस टू इन्फिनिटी पर भी इसका जो एक्सकर्जन है वो चलता रहेगा प्लस वन और माइनस के वन के बीच में तो ये सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं होता लेकिन अगर मैं आपको एक सिग्नल दे दूँ दैट इज सपोज एक्स ऑफ टी इज गिवेन एज एक्स ऑफ टी इज टेन रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन ट्वेंटी इन टू कॉस ऑफ टी या हमने ले लिया कॉस पाई टी अगर इस फंक्शन के लिए हमसे पूछा जाए कि फंक्शन हमारा एनर्जी सिग्नल है या नहीं तो यहां पर मैं आपको इतना तो मैं ही बता देता हूं कि एनर्जी सिग्नल बिल्कुल होगा क्योंकि आप जानते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन ये लिमिट चेंजर की तरह वर्क करता है मतलब अगर ये रेक्टेंगुलर ऑफ t बाई ट्वेंटी नहीं होता तो टेन कॉस पाई टी ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता लेकिन क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगल से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये फंक्शन सिर्फ इसी ड्यूरेशन में लाई करेगा तो अब ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है और बाउंडेड सिग्नल है तो डेफिनेटली ये कैसा सिग्नल होगा एनर्जी सिग्नल होगा तो इस सिग्नल के लिए एनर्जी फाइंड करके बताइए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन सपोज हमारे पास एक्स ऑफ टी की वैल्यू गिवन है ई टू दावर माइनस थ्री टी इन टू साइन टी इन टू यू ऑफ टी इन दोनों सिग्नल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसको करवा कर लीजिए फाइंड जैसे आपने पी में बनवाया था बिल्कुल अमन लैपलास तो सर अभी किया नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है अमन अभी हम लैपलास नहीं किया हमने फिर भी हम इन क्वेश्चंस को बस हम इतने इस एक कॉन्सेप्ट से हम डील किया हमने इतना लैपलास जरूर अपने नेटवर्क में पढ़ा है या कंट्रोल में कि टू दावर माइनस एटी का लैपलास क्या होता है वन अपॉन एस प्लस ए तो इसको सॉल्व कीजिए रिशभ सिंह पावर सिग्नल डेफिनेटली इट विल बी अ पावर सिग्नल इफ इट इज ओनली कॉस ऑफ टी बट एज इट इज रिटर्न टेन रेक्टेंगल ऑफ टी बाई टू कॉस पाई टी तो नाउ इट इज नॉट एन एनर्जी इट इज नॉट अ पावर सिग्नल बट एन एनर्जी सिग्नल वरुण ठाकुर बफर हो रहा है सर कोई बात नहीं थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए या फिर YouTube पे आ जाइए आप अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो तो देखिए एस के रजा उल्ला बिल्कुल करेक्ट आंसर शायद है आपका आ, करेक्ट है या नहीं नहीं पता लेकिन आपने आंसर बिल्कुल दे दिया है इतनी जल्दी ये बहुत अच्छी बात है सर ऐप में वापस बफर हो रहा है कोई बात नहीं है आप थोड़ा सा आज यूट्यूब पे आ जाइए कुछ इशूज हो गई नेट की इशू होगी तो उसको देख लेते हैं हम तब तक आप यूट्यूब पे सेशन अटेंड कर सकते हैं सभी लोग उज्ज्वल कांत ठीक है ओके राहुल रजक कैमरा राइट ठीक है तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोनों क्वेश्चंस का ये फोकस है ना इस पर दिख रहे हैं दोनों क्वेश्चंस ठीक है मोहित चौरसिया सचिन प्रजापति ओके अंकुर नाथ ठाकुर आपका आंसर आ रहा है हंड्रेड ठीक है चेक करेंगे हम इसको भी अक्षर आ, आकाश सागर आपका आंसर आ रहा है वन थाउजेंड जूल्स ठीक है और आंसर चाहिए हमें सब लोग कनेक्ट हो जाइए क्योंकि अब हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे आज ये हमारा जो डिस्कशन होगा आज हम अपना थेरी फर्स्ट चैप्टर की थेरी कंप्लीट करने वाले हैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो हम ले रहे हैं और आगे हम देखेंगे कि एनर्जी बस हम फाइंड करना सीख गए तो हम पावर भी उसी से फाइंड
विशान आपका आंसर है कि जी कांट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू से ओके रतन गुप्ता आपका आंसर है हंड्रेड जूल विशान व्हाट डज इट मीन बाय जी आई कांट अंडरस्टैंड चलिए सर एरिया के ब्रैकेट में ई टू द पावर टू नहीं होगा एरिया के ब्रैकेट में एरिया हम किसका फाइंड कर रहे हैं अगर हम इस सिग्नल की एनर्जी बोल रहे हैं मतलब हम इसके स्क्वायर सिग्नल का एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमने इसका स्क्वायर किया तो यहां पर माइनस टू ए होगा ठीक है चलिए तो उज्जवल कुमार सिंह आपका भी आंसर आ गया 1000 अमन कटियार 1000 जूल्स ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने ट्राई कर लिया अब हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए देख लें अगर सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं सूरज पांडा आपका आंसर आ रहा है वन जूल्स चेक कर लेंगे हम प्रिंसी ठीक है तो सभी लोग एटलीस्ट ट्राई करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबका ट्राई यहां पर आपको करना है सयान पीरी आपका आंसर आ गया है 1000 जूल्स ठीक है तो चलिए जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तब तक तो कुछ और लोग कनेक्ट हो जाएंगे शायद तो देखिए 10 रेक्टेंगल ऑफ t बाई ट्वेंटी कॉस पाइटी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह टेन कॉस पाइटी है जिसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है किसके साथ रेक्टेंगल ऑफ टी बाई के साथ तो अगर हम दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली प्लॉट कर ले मतलब हम कह रहे हैं कि इस चीज को हम लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 cos पाई टी मल्टीप्लाइड विथ रेक्टेंगल ऑफ t बाई ट्वेंटी ठीक है ये अगर हमने इसको अपना एक फंक्शन मान लिया x1 t और इसको हमने अपना दूसरा फंक्शन मान लिया x2 t तो x of t हमारा क्या है इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है x1 t और x2 t का अगर आप देखें x1 t अगर हम ये cos का फंक्शन ड्रॉ करें ये हमने cos के लिए ये हमने ड्रॉ कर लिया ये हमारा फंक्शन टेन कॉस पाई टी देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है अब आप पीरियोडिसिटी कर चुके हैं तो आपको यह समझना है कि अगर हमने लिखा टेन कॉस पाई टी मतलब ए कॉस ओमेगा नॉट टी तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू आपको पता चल गई एम्पलीट्यूड टेन है मतलब ये सिग्नल हमारा प्लस टेन और माइनस टेन के बीच में वेरी होगा ठीक है ये चीज अब कॉस ओमेगा नॉट टी ओमेगा नॉट की वैल्यू पाई है अगर यहां पर हमारे पास मैंशन है कि ओमेगा नॉट इक्वल्स टू पाई ओमेगा नॉट इक्वल्स टू पाई देर फॉर टाइम पीरियड टी इज वॉट टू पाई अपॉन ओमेगा नॉट That is टू पाई अपॉन पाई दैट विल बी वॉट टू तो मतलब ये हमारे पास टू पाई अपॉन पाई तो टाइम पीरियड कितना आ गया टू मतलब जैसी ये वैल्यू जीरो पर वन आपको दिख रही है वैसे ही ये वन फिर कहां पर दिखेगी ये आपको टू सेकेंड्स पर दिखेगी ऐसे ही ये वैल्यू वन कहां पर दिखेगी फिर से फोर सेकेंड्स पर दिखेगी एंड सो ऑन ऐसे ही हमारी नेगेटिव साइड में भी कंडीशन uh, होगी अब आप इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर अपॉन टाउ मतलब आपको पता है रेक्टेंगल के लिए एम्पलीट्यूड वन है सेंटर्ड है ये रेक्टेंगल जीरो पर और टोटल विथ इसकी ट्वेंटी है तो अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें अगर हम एक रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी अब देखिए यहां पर पूरा मैं नहीं ले पाऊंगा ट्वेंटी तक लेकिन आपको समझना है कि ये रेक्टेंगल हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है ये फंक्शन हमारा अगर टोटल विथ ट्वेंटी है और सेंटर्ड है ओरिजिन पर अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल ऑफ टी अपॉन ट्वेंटी तो मतलब ये फंक्शन हमारा माइनस से प्लस तक एग्जिस्ट करेगा इसमें किसी को कोई डाउट है माइनस टेन से प्लस टेन तक हमारा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अब जब आप इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इसकी वैल्यू वन है ए रेक्टेंगल ऑफ टी माइनस सेंटर मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना है वन है तो वन से आप जिस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आपको रिजल्टेंट मिलेगी लेकिन अब वो चीज सिर्फ कहां से कहां तक मिलेगी सिर्फ माइनस से लेकर टेन तक हमें ये चीज मिलने वाली है तो मतलब अब हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं ये जो हमारा एक्स ऑफ टी फंक्शन था इस फंक्शन की वैल्यू इसी सिग्नल के बराबर होगी मतलब टेन कॉस पाई टी होगी इस फंक्शन की वैल्यू टेन कॉस पाई टी होगी लेकिन सिर्फ कहां से कहां तक होगी जब तक टी की वैल्यू हमारी किसके बीच में हो माइनस टेन से टेन के बीच में हो ठीक है और उसके बाद अगर हम इस फंक्शन को देखें तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी जीरो अगर हम क्या ले रहे हैं फॉर अदरवाइज अगर हम दूसरी किसी भी वैल्यू के लिए देखें अदरवाइज तो ये फंक्शन हमें मिल रहा है जीरो ठीक है ये अदरवाइज तो अब अगर हम देखें इसको अगर हम प्लॉट भी करते तो आप ऐसा इसको प्लॉट कर सकते हैं कि आप ये पॉइंट माइनस टेन और ये पॉइंट प्लस टेन अगर मान लें तो आपको इस टाइप का ये सिग्नल दिखेगा इस टाइप का ये आप यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लेना मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है ये आपका सिग्नल सिर्फ माइनस से प्लस तक एग्जिस्ट करेगा और अगर आप देख रहे हैं कि टू टू टाइम के बाद पीक आ रहा है मतलब दोनों तरफ अगर आप देखें तो टोटल फाइव फाइव पीक पीक्स आपको मिलेंगे ठीक है तो ये ये हमारे पास अगर आप इसको ड्रॉ करते ठीक है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसको तो हमारे पास ये जो ओवरऑल सिग्नल हमें मिलता अगर इसका शेप हम देखें तो ये हमारा सिग्नल इस टाइप का
ये हमारा ये पॉइंट प्लस टेन का पॉइंट टी के रिस्पेक्ट में और सेम ऐसी ही चीज हमारे पास अगर हम देखें तो ये वन टू थ्री फोर एक और पी का आएगा यहां पर फाइव तो ये हमारा यहां पर वैल्यू हमारी होगी माइनस टेन तो ये माइनस टेन से प्लस टेन के बीच में बस एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यूज कितनी है प्लस टेन और माइनस टेन ये वैल्यूज है सिग्नल में ये हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ टी जो सिर्फ हमारा यहां से यहां तक ये एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है ये फंक्शन हमारा माइनस टेन से टेन तक एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हमने लिख लिया एक्स ऑफ टी टेन कॉस पाई टी और जीरो अदरवाइज अब अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल ड्यूरेशन सिग्नल है बाउंडेड सिग्नल है तो एनर्जी सिग्नल होगा और इस सिग्नल की एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी क्या वैल्यू होगी इंटीग्रेशन जहां से जहां तक ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब माइनस से लेकर टेन तक उस बीच में आपका जो फंक्शन है वो टेन कॉस पाई टी है इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 10 का स्क्वायर 100 और cos पाई टी का स्क्वायर cos स्क्वायर पाई टी 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 ये आपको फाइंड करना है ठीक है चीज अब अगर आप देखें तो इसको आप और क्या लिख सकते थे 100 को आपने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन ये आपका इंटीग्रेशन है cos स्क्वायर टी हमने देखा था ये cos स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू टी तो यहां पर cos स्क्वायर पाई टी था तो इसको क्या लिखा हमने वन प्लस कॉस टू पाई टी डिवाइडेड बाई टू हमें अब इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस टेन टू टेन ये हमें रिजल्ट दे देगा एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ठीक है ये चीज अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो एनर्जी आ रही है फाइनली एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी दैट इज व्हाट ये हंड्रेड आपका कांस्टेंट और ये टू से डिवाइड कर दिया आपने तो फिफ्टी अब इंटीग्रल को अगर हम देख लें तो पहला इंटीग्रल क्या आएगा वन डी मतलब डी का इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगी वैल्यू टी इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम माइनस टू प्लस और प्लस आपको कॉस टू पाई टी को आपने इंटीग्रेट किया तो वैल्यू मिली आपको साइन टू पाई टी डिवाइडेड बाई टू और इसमें भी आपको लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम माइनस टेन टू प्लस टेन ठीक है ये चीज अब अगर हम इसको देखें ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी यूज करेंगे इसलिए हम क्वेश्चंस के बीच में ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपसे तो बन ही गया होगा लेकिन फिर भी आपको सोल्यूशन क्यों देखना है हम बीच में कुछ कुछ पॉइंट यूज करेंगे जिसको हम आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो जैसे अगर आप ये टर्म देखें अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है साइन टू पाई टी अगर सिर्फ इतना फंक्शन को हम कंसीडर करें तो इसका पीरियड कितना है आप पहले ओमेगा नॉट फाइंड करेंगे ए साइन ओमेगा नॉट टी मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है और अगर हम देखें फॉर साइन टू पाई टी इसके लिए ओमेगा नॉट की वैल्यू है टू पाई तो इसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी टू पाई अपॉन टू पाई दैट इज वॉट वन मतलब इस सिग्नल का टाइम पीरियड है वन अब अगर आप किसी भी साइन या कॉस फंक्शन को देखें सपोज हम सिर्फ एक हाफ में ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका कोई साइन फंक्शन है ठीक है तो इस साइन फंक्शन में आपको पता है कि अगर हम इसके किसी भी एक कंप्लीट पीरियड की अगर बात करते हैं तो जितना इसमें पॉजिटिव एरिया है उतना ही इसमें क्या है नेगेटिव एरिया इसका मतलब अगर हम किसी भी साइन या कॉस फंक्शन को उसके चाहे एक पीरियड के लिए इंटीग्रेट करें या इंटीजियर नंबर ऑफ पीरियड के लिए इंटीग्रेट करें तो जो टोटल एरिया होगा इस फंक्शन के अंदर का एरिया कितना आएगा जीरो आएगा अब आपने देखा कि जो साइन टू पाई फंक्शन है उसका टाइम पीरियड कितना है वन सेकेंड और आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हैं माइनस टेन से प्लस टेन तक मतलब टोटल ड्यूरेशन अगर आप देखें तो कितना है आपका ये जो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब ये जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू वैसे भी आपको दिख रही है कि टेन अगर आप पुट करेंगे तो पाई का इंटीजियर मल्टीपल मिलेगा माइनस भी पुट करेंगे तो भी पाई का इंटीजियर मल्टीपल आपको मिलेगा तो इसलिए इस पार्ट की वैल्यू जीरो होनी है आप ऐसे समझ सकते थे कि कॉस टू पाई टी हमने कहा तो इसके लिए भी टाइम पीरियड वन है और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इंटीजर नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए माइनस टेन से प्लस टेन इंटीग्रेट करना मतलब ट्वेंटी टाइम पीरियड के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं और एक टाइम पीरियड के लिए एरिया जीरो है तो इंटीजर नंबर ऑफ टाइम पीरियड के लिए भी एरिया जीरो होता इसलिए आप इसको यहां से डायरेक्टली हटा सकते थे इस इंटीग्रल का रिजल्ट आपको मिलता जीरो वो आपको यहां पर सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है चीज अगर आप टी की जगह प्लस टेन पुट करेंगे तो ट्वेंटी पाई साइन ट्वेंटी पाई भी जीरो माइनस टेन पुट करेंगे तो भी वैल्यू जीरो मतलब इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई जीरो तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बचा है इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे माइनस टेन टू प्लस टेन तो इस पार्ट की वैल्यू आएगी ट्वेंटी तो फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ गया फिफ्टी इंटू ट्वेंटी इसका मतलब जितने लोगों ने वन थाउजेंड जूल आंसर किया था ये बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका ठीक है तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई कॉस या साइन का फंक्शन है अगर हम उसको किसी रेक्टेंगुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करके अगर हम उसको फाइनल ड्यूरेशन सिग्नल बना दें तो वो सिग्नल किसका किसको रिप्रेजेंट करेगा एक एनर्जी सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा यहां तक क्लियर हो गई चीज अब अगर हम इस सेकेंड क्वेश्चन को देते हैं ये सेकेंड क्वेश्च
इस पूरे का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ये हम फाइंड अगर करेंगे तो ये एरिया हमें किसका निकालना है एनर्जी अगर फाइंड करनी है एक्स टी की तो एरिया हमें एक्स स्क्वायर ऑफ टी का निकालना है ई टू दावर माइनस थ्री टी का स्क्वायर क्या होगा ई टू दावर माइनस सिक्स टी ठीक है साइन टी का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर टी तो हमने लिखा साइन स्क्वायर टी और यू टी का स्क्वायर क्या होगा तो हम देख चुके हैं यू टी का स्क्वायर भी यू टी ही होता है मतलब ये वैल्यू भी क्या आ गई यू टी आ गई अब आपको इस सिग्नल का एरिया फाइंड करना है अगर हम इस सिग्नल को देखें सपोज हमने मान लिया ये हमारा कोई सिग्नल है x1 वन ऑफ टी जिसका हमें एरिया फाइंड करना है वैल्यू क्या है उसकी e टू दावर माइनस सिक्स टी इन टू साइन स्क्वायर टी यू टी और इस साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू टी डिवाइडेड बाई टू ये ठीक लिखा हमने वन माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी को हम इन टू यू ऑफ टी ये हमारा फंक्शन है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है अगर हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें तो पहला पार्ट देखिए क्या आ रहा है वन बाई टू e टू दावर माइनस सिक्स टी यू टी ई टू दावर माइनस सिक्स टी यू टी हमें फर्स्ट पार्ट मिला और माइनस साइन के साथ वन अपॉन टू ई टू दावर माइनस सिक्स टी इन टू कॉस टू टी इन टू यू ऑफ टी ये हमारे पास फंक्शन है इस पूरे फंक्शन का हमें क्या चाहिए एरिया और अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे मतलब हम कहेंगे कि हमने फर्स्ट सिंगल की क्या कैलकुलेट कर ली एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो हमने अभी देखा कि अगर ये x1 वन ऑफ t सिग्नल है तो इसका जो एरिया होगा अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ x1 वन ऑफ t इज वॉट इट इज अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें x1 वन ऑफ t का x1 वन ऑफ s और अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें s इक्वल्स टू जीरो तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू एरिया ऑफ सिग्नल x1 वन ऑफ t की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है तो ये जो फंक्शन है ये तो सिंपली हमारा e टू दावर माइनस ए टी यू टी के फॉर्म का फंक्शन है आपको पता है e to the power minus a t u t इस सिग्नल का लैपलास क्या होता है वन अपॉन एस प्लस ए और अगर हमारे पास सेकेंड सिग्नल हमने देखा अगर हमारे पास इस फॉर्म का कोई सिग्नल हो e to the power minus a t cos b t u of t तो इसके लिए भी लैपलास आपको पता है s प्लस ए अपॉन सॉरी s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज आपको पता है अगर यहीं पर साइन होता तो हम सिर्फ क्या लेते हैं बी अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं ये सभी चीजें आपको पता है कंट्रोल में जब आप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए आपने देखा होगा एनालिसिस की होगी वहां पर भी ये सिस्टम ये चीजें हमारे पास आई होंगी तो अब अगर हम इनको यूज कर लें और इस पूरे सिग्नल का हम ट्रांसफॉर्म लिख दें फिर हम उस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कहां पर इवेल्यूएट कर लें एट एस इक्वल्स टू जीरो तो हमें एनर्जी मिल जाएगी तो अगर हम इसका लैपलास्ट लिख रहे हैं यहां से तो एक्स ऑफ एस मे बी रिटर्न एज इस फंक्शन का लैपलास्ट ये वन बाई टू हमने पहले लिख दिया अब e टू दावर माइनस ए टी यू टी के फॉर्म का फंक्शन है तो वन अपॉन एस प्लस ए दैट इज वन अपॉन एस प्लस सिक्स ये इस पार्ट का लैपलास आ गया माइनस साइन है हमने माइनस साइन दिया वन बाई टू है हमने ये वन बाई टू भी लिख दिया इन टू ई टू दावर माइनस ए टी कॉस बी टी ए की वैल्यू कितनी है सिक्स तो हमने लैपलास लिखा है एस प्लस ए तो एस प्लस सिक्स अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर दैट इज एस प्लस सिक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ये बी की जगह पर टू है तो टू का स्क्वायर दैट इज फोर ये आपका x1 वन ऑफ एस मिल गया आपको अब आपको अगर एनर्जी चाहिए मतलब इस फंक्शन का अगर आपको एरिया चाहिए तो x1 वन ऑफ जीरो हम फाइंड करेंगे मतलब s इक्वल्स टू जीरो पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे ही आपने जीरो पुट किया तो ये वन बाई टू इंटू वन बाई सिक्स मतलब क्या वैल्यू मिली वन बाई ट्वेल्व माइनस ये अगर देखें तो वन बाई टू इंटू ये वैल्यू कितनी है एस को जीरो पुट किया आपने तो सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स प्लस फोर दैट इज फोर्टी मतलब टोटल जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है 1 बाई ट्वेल्व माइनस इसको हम अगर लिख लें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बाई फोर्टी ये हमारे पास वैल्यू है 3 बाई फोर्टी तो अगर हम एल ले लें तो हमारे पास एल आ गया 120 ट्वेंटी यहाँ से वैल्यू 10 और माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन दैट इज वॉट वन अपॉन वन ट्वेंटी जूल्स ये हमारा आंसर है तो सर सेकेंड मेरा नहीं आया सेकेंड देखिए यहाँ पर सूरज हमने उसको डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है सेकेंड क्वेश्चन के लिए इस सिग्नल का एरिया अगर आपको एनर्जी चाहिए मतलब हम इसके स्क्वायर सिग्नल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो स्क्वायर सिग्नल पहले हमने लिख लिया e टू दावर माइनस थ्री टी का स्क्वायर माइनस सिक्स टी साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी यू टी का स्क्वायर यू ऑफ टी ही हुआ अब इस सिग्नल का हमें एरिया चाहिए तो पहले हमने इस नॉन लिनियरिटी को हटाया साइन स्क्वायर टी को हमने वन माइनस कॉस टी बाई लिख दिया अब उसके बाद दो पार्ट में आपका यह सिग्नल ब्रेक हो गया दोनों पार्ट का इंडिविजुअल आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया और जो भी ट्रांसफॉर्म आई उसमें वैल्यू आपने एस इक्वल टू जीरो पुट कर दिया बिल्कुल सही है सर इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई कांट वी
एम्पलीट्यूड ऑफ कॉस फंक्शन टेन और यू कैन टेक एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फंक्शन टू बी टेन इन बिटवीन माइनस टेन एंड प्लस टेन तो आप कोई भी ले सकते हैं चलिए तो थैंक यू पुराने स्टूडेंट्स जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है आ, कोई बात नहीं कार्तिक सेकंड रॉन्ग अगर हो भी गया तो ठीक है आकांक्षा शर्मा वन बाई सिक्स क्यों नहीं आ, किसके केस में वन बाई सिक्स आकांक्षा मैं समझ नहीं पाया पृथ्वीराज फर्स्ट करेक्ट है ओके प्रयांशी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है गुरमीत आपका आंसर फर्स्ट के लिए बिल्कुल करेक्ट है तो गौरव सर फर्स्ट आई ठीक है फर्स्ट आपका करेक्ट था ओके तो सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है इस तरफ कुछ लिखना है क्या एक बार लेफ्ट से राइट एक बार कैमरा मूव कर दो बिल्कुल क्राफ्टमैन आपका आंसर वन बाई वन ट्वेंटी बिल्कुल करेक्ट है ओके तो ठीक है ये लिख लिया आप लोगों ने पूरा लेफ्ट से राइट तक एक बार शो कर लीजिए टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है जो भी लाइव स्टूडेंट्स हैं आप ऐप में ये क्लास करने के बाद रात में कभी एक टेबल बना लेना जितने भी एनर्जी सिग्नल हमने देखे हैं और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको लगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो वो भी वहीं पर लिख लेना आप जैसे कि कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी की वैल्यू एनर्जी ऑफ एक्स वन प्लस एनर्जी ऑफ एक्स टू प्लस टू इन टू एरिया अगर फुरियर ट्रांसफॉर्म के कंसेप्ट को यूज करें तो भी बिल्कुल बनेगा फुरियर ट्रांसफॉर्म के कॉन्सेप्ट से भी आप अगर देखेंगे तो भी सेम चीज आएगी यहाँ फुरियर ट्रांसफॉर्म में आप एक्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं या जी ओमेगा लिखते हैं या ई टू दावर माइनस जी ओमेगा टी होता है वहां भी अगर आप ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पर इवेल्युएट कर देंगे तो वो भी आपको फंक्शन का एरिया देगा और एक और बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल का इवेल्युएट कर पाते हैं और अगर वो लैपलास ट्रांसफॉर्म उसकी आरओसी अगर जियो मेगा एक्सिस को इंक्लूड करती है ये भी चीज हम आगे देखेंगे मतलब अगर आपका जो सिग्नल है अगर वो बाउंडेड सिग्नल है तो उस केस में आप डायरेक्टली लैपलास में एस इक्वल्स टू जियो मेगा पुट करके फुरियर ट्रांसफॉर्म भी इवेल्युएट कर सकते हैं तो आप उस सिग्नल का फुरियर ट्रांसफॉर्म भी ले सकते थे और वहां पर ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पर अगर आप कैलकुलेट कर लेते तो भी आपको सेम वैल्यू मिल जाती सेकेंड वाले केस में वन बाई क्यों नहीं मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ आकांक्षा की आप वन बाई किसके लिए पूछ रहे हैं इस फंक्शन के लिए अच्छा ये वन बाई सिक्स तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना वन बाई टू इंटू वन बाई सिक्स को ही हमने वन बाई ट्वेल्व लिखा है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्योंकि मल्टीप्लाई कर लिया ये वन बाई सिक्स डेफिनेटली है ये वन बाई सिक्स तो है ही बिल्कुल है ठीक है अब अगर हम थोड़ा सा पावर सिग्नल की तरफ चले मतलब हमने ये डिफाइन कर लिया था कि अच्छा जैसे जितने भी एनर्जी सिग्नल्स आपने देखे सपोज हमने कहा ये रेक्टेंगल ऑफ टी फंक्शन ये रेक्टेंगल ऑफ टी फंक्शन माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू तक एग्जिस्ट कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टी एम्पलीट्यूड ए अगर ये हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ टी तो आपने देखा कि इस फंक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर टाउ है तो अगर हम इसके लिए पावर देखते तो पावर क्या लिखा हमने लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर पीरियोडिक सिग्नल नहीं है तो हमेशा आपको ये चीज कंसिडर करनी है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी उसके बाद हमने क्या लिखा था एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड ये लिखा था हमने तो अगर इसकी एनर्जी फाइनाइट है ए स्क्वायर टी यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू फाइव लिख दें टाउ की वैल्यू टेन लिख दें तो फाइव स्क्वायर फिफ्टी मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू फिफ्टी हमारा आंसर होगा तो अगर एनर्जी फाइनाइट है ये जो क्वांटिटी आपको मिली है अगर इस केस में हम देखें तो ये एनर्जी हमारी क्वांटिटी कैसी है इट इज फाइनाइट ये हमारा रिजल्ट जो आया है एनर्जी फाइनाइट मिली है हमें और ये जो टाइम पीरियड हम कह रहे हैं ये हम कितना लेने वाले हैं इनफाइनाइट तो अगर आप फाइनाइट को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे मतलब इस सिग्नल के लिए अगर आप पावर पूछा जाए आपसे तो पावर की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी अगर आप देखें तो अगर एनर्जी फाइनाइट है तो यहां से क्या आ गया अगर एनर्जी फाइनाइट है सिग्नल सिग्नल अगर हमारा ए पीरियोडिक है मतलब टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसलिए उसके लिए पावर की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी ये चीज हमारी अभी तक हमने जितने भी एनर्जी सिग्नल्स लिए हैं सारे एनर्जी सिग्नल्स में से एक भी सिग्नल पीरियोडिक नहीं था मतलब सारे केसेज में टी टेंस टू इन्फिनिटी है और एनर्जी की अगर कुछ भी आपको फाइनाइट वैल्यू मिली अगर आप उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो सारे ही केसेज में जितने भी एनर्जी सिग्नल्स थे उन सभी के लिए पावर की वैल्यू कितनी है जीरो है एक चीज और ये पावर कौन सा पावर है इज इट इंस्टेंटेनियस पावर नो हमने कल देखा था कि ये इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है ये नॉर्मलाइज एवरेज पावर है ठीक है तो इंस्टेंटेनियस पावर जीरो हो ऐसा हम नहीं कर रहे हम क्या देख रहे हैं एवरेज पावर की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी ठीक है ये चीज चलिए तो अब हम अगर देखें अभी तक हमने जो सिग्नल्स लिए एनर्जी सिग्नल्स के लिए हमने बात कर लिया फाइनल ड्यूरेशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इन फाइनल ड्यूरेशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर इन फाइनल ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीजिंग होनी चाहिए ठीक है ये चीज अब अगर मान लीजिए हम एक सिग्नल ले लेते हैं हमने पावर को कैसे डिफाइन किया पी ऑफ एक्स इज
अगर आप लिखें यहां पर पावर के लिए तो वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी तो यहां पर हमने ये भी देख लिया कि अगर रियल फंक्शन होगा तो एक्स स्क्वायर ऑफ टी लिखेंगे अब हम इस चीज को यूज करेंगे और अब हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि तो पहले हमने अगर हेडिंग लिख दिया है कंटिन्यूस टाइम एनर्जी एंड पावर तो पहले हम कंटिन्यूस टाइम में देख लेते हैं पावर को भी तो अब हम ले रहे हैं कंटिन्यूस टाइम पावर सिग्नल्स ध्यान से देखिए पावर सिग्नल्स में अभी पहले हम पावर सिग्नल्स को इंडिविजुअली देखते हैं फिर हम ये कहेंगे कि अगर हमने इतनी एनर्जी पढ़ी अभी हम सिक्स आवर्स हमने एनर्जी पढ़ दिया हम पावर को पढ़ना ही नहीं चाहते तो आगे ये भी पॉसिबल है अगर आप पावर को पढ़ना ही नहीं चाहते आप पावर के किसी फॉर्मूले को नहीं देखना चाहते तो भी आप सारे सिग्नल्स का पावर निकाल पाएंगे अगर आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले लेकिन हम देख लेते हैं कि पावर सिग्नल अगर सिलेबस में है तो पावर सिग्नल कैसे हम पावर फाइंड करते हैं उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो चलिए अगर हम ले लें फर्स्ट फंक्शन अपना एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ए अगर हमने एक कॉन्स्टेंट फंक्शन ए डिफाइन किया अगर आप इस फंक्शन को देखें तो कैसा प्लॉट होता है ये ये फंक्शन हमारा टी के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन हमारा एक्स ऑफ टी कैसा आ जाता जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है टी के किसी भी इंस्टेंट पर हम अगर देखें तो वैल्यू कितनी है इसकी ए तो हम कहेंगे ये फंक्शन कैसा हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन अब अगर आपने इस फंक्शन को देखा क्योंकि ये इन्फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करने वाला फंक्शन है और आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ ये फंक्शन डीके नहीं हो रहा मतलब ये सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं होगा अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहते सपोज आप इस सिग्नल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करते तो एनर्जी की वैल्यू क्या होती इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्नल एक्स ऑफ टी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर डी ए स्क्वायर कॉमन आ जाता और डी का इंटीग्रेशन मिलता टी अगर इसमें हम लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पुट करते तो वैल्यू कितनी आ जाती इन्फिनिटी तो अगर एनर्जी इन्फिनिटी है मतलब हम कह सकते हैं कि ये सिग्नल हमारा नॉट एन एनर्जी सिग्नल ये चीज तो हमें वैसे भी क्लियर थी कि ये सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं हो सकता था क्योंकि इसकी वैल्यू टी टेंस टू इन्फिनिटी पर जीरो नहीं हो रही थी तो इसलिए हमारा ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं है तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये पावर सिग्नल है या ना एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है तो अगर ये एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए है तो आपने इसके पावर के लिए लिखा पावर इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ये लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसका पीरियड डिफाइन नहीं कर सकते लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू इन टू उस बीच में हमें क्या लिखना है फंक्शन एक्स ऑफ टी का स्क्वायर लिखना है तो एक्स ऑफ टी हमारा क्या है ए उसका स्क्वायर ए स्क्वायर और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है हमारे पास लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी और ए स्क्वायर को भी हम बाहर ले सकते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन टी अब इस डी का इंटीग्रेशन क्या मिला आपको टी मिला और इस टी में लिमिट्स आपने कहां से कहां तक पुट की फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू तो ये आपको क्या देगा दोनों का डिफरेंस टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस टी बाई टू मतलब इस टर्म की वैल्यू आएगी टी तो अब ये रिजल्ट फाइनली क्या आ गया हमारे पास लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी दैट इज ए स्क्वायर अपॉन टी इन टी तो ये टी और टी कैंसल तो अब इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू वॉट ए स्क्वायर मतलब आपको यह पता चला कि पावर ऑफ x ऑफ t इक्वल्स टू ए अगर कोई कांस्टेंट है हमारा a एम्पलीट्यूड का तो उसके लिए जो पावर की वैल्यू होगी ये पावर की वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वायर होगी ठीक है ये चीज पावर की वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वायर होगी अब हम क्या करते हैं कि सिग्नल को लिए हमने सेकेंड हम केस देख रहे हैं इसी सिग्नल को अगर हम कहें कि हम यू टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब अगर हमें ये लेफ्ट हाफ नहीं चाहिए अगर हम एक सिग्नल डिफाइन करें x ऑफ t इज इक्वल्स टू ए यू टी मतलब फंक्शन ऐसा ही है लेकिन अब वो फंक्शन सिर्फ जीरो टू इन्फिनिटी डिफाइंड है t के रिस्पेक्ट में अगर हम कह रहे हैं कि ये अब हमारा फंक्शन है x ऑफ t जिसकी वैल्यू a है अगर जीरो टू इन्फिनिटी मतलब ये फंक्शन क्या हमारा ए यू ऑफ t ये हमारा फंक्शन है ठीक है ये चीज अब अगर हमें इसका पावर फाइंड करना है तो सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया पावर ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन t इंटीग्रेशन फ्रॉम अब यहां पर लिमिट्स क्या होती है पहले हम लिख लेते हैं लिमिट्स तो हम यही लेते हैं माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू उस बीच में हम क्या करते हैं इस फंक्शन को स्क्वायर करते हैं तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर यू टी का स्क्वायर यू ऑफ टी और हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है अब क्योंकि यहां पर यू टी लगा हुआ है और आप जानते हैं यू टी फंक्शन जीरो के पहले जीरो होता है तो ये जो लिमिट हमें दिख रही है माइनस टी बाई से टी बाई क्योंकि माइनस टी बाई से जीरो तक फंक्शन जीरो होगा इसलिए आप इस लिमिट को चेंज करके क्या लिख सकते थे आप इसको लिख सकते थे लिमिट
t tends to infinity a square upon t और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dt को तो इंटीग्रेशन मिलेगा t और उस t में जब आप लिमिट पुट करेंगे जीरो टू t बाई टू तो वैल्यू कितनी होगी t बाई टू माइनस जीरो मतलब t बाई टू ये हमने सिंपली इस इंटीग्रल का रिजल्ट लिख दिया जीरो टू t बाई टू वन डी टी का इंटीग्रेशन वैल्यू क्या मिलेगी t बाई टू मिलेगी तो अब अगर हम देखें ये t और t कैंसल्ड और हमें वैल्यू क्या मिल गई अब लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि t का टर्म ही नहीं है तो आपको वैल्यू मिली ए स्क्वायर बाई टू तो ए यू टी के लिए पावर की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर बाई टू आ गई ठीक है ये चीज देखते चलते हैं हम जो भी हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स हैं तो इस सिग्नल के केस में भी क्या दिखा था हमें कि ये सिग्नल भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों पॉसिबिलिटी थी पावर सिग्नल भी हो सकता था एनर्जी सिग्नल भी हो सकता था लेकिन टी टेंस टू इन्फिनिटी पर फंक्शन जीरो नहीं हो रहा था इसलिए हमने कहा कि ये सिग्नल भी पावर सिग्नल होगा और इसलिए हमने पावर की वैल्यू फाइंड की तो वैल्यू कितनी मिली ए स्क्वायर बाई टू मिली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम बेसिक जो क्वेश्चन है बस उन्हीं को ले रहे हैं सारे वैल्यूज आपको पता है फिर भी आपको देखते रहना है तो नेक्स्ट अगर हमने फंक्शन लिया एक्स ऑफ टी से इट इज ए कॉस ओमेगा टी अब अगर इस फंक्शन के लिए हमें पावर देखना है तो फिर हमने क्या लिखा दैट इज अब ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन है अगर हम देखें ए कॉस ओमेगा टी मतलब इसके लिए टी इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगी टू पाई अपॉन ओमेगा आएगी ठीक है लेकिन हम अगर नहीं भी लें तो भी चलेगा अगर हमने लिख दिया पावर ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी नहीं जरूरत है लिखने की फिर भी आप रखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है वन अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू ठीक है ये माइनस टी बाई टू से लेकर प्लस टी बाई टू ये जो हम टी ले रहे हैं वो इस फंक्शन का हम टाइम पीरियड ले रहे हैं जहां पर टी को हम डिफाइन कर सकते थे कैसे टू पाई अपॉन ओमेगा हमारे क्या वैल्यू होती टाइम पीरियड की वैल्यू होती अब अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे हमें क्या लेना है एक्स स्क्वायर ऑफ टी तो इसका स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी फिर से अगर आप इस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेक कर ले तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है पी एक्स इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी ए स्क्वायर को भी बाहर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन टी लिख लेते हैं हम और इंटीग्रेशन में हमारे पास जो टर्म है उस टर्म को अब हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू डी ठीक है ये चीज और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू हमें इंटीग्रेट करना है अब अगर हम इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दें तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर अपॉन टी हमने फर्स्ट इंटीग्रल लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू यहाँ से देखिए इस टू को भी कॉन्स्टेंट हम बाहर कर देते इसको हम ए स्क्वायर बाई टू टी कर लेते हैं ठीक है अब ये टू नहीं है एक हमारा इंटीग्रल वन इन टू मतलब एक बार हमें सिर्फ डी का इंटीग्रेशन करना है और दूसरा जो हमारा इंटीग्रल है माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू तक हमारा फंक्शन क्या इंटीग्रेट करना हमें कॉस टू ओमेगा टी डी अब थोड़ा सा हम ये समझेंगे हमें ये दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज को ऐड करना है ठीक है अब हम ये समझेंगे कि अगर कॉस ओमेगा नॉट टी अगर हम कह रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी का टाइम पीरियड टी है ठीक है ये जो फंक्शन आपने लिखा है कॉस टू ओमेगा टी इन दोनों को कंपेयर कीजिए कल हमने देखा था हारमोनिक्स हारमोनिक्स का हमने क्या मतलब देखा था अगर इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डबल है तो हम कहेंगे कि इसका ये क्या है सेकंड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप देखें तो यहां फ्रीक्वेंसी ओमेगा है यहां फ्रीक्वेंसी क्या है टू ओमेगा है इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो हम कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड क्या हो गया होगा इस सिग्नल का हाफ हो गया होगा मतलब इस सिग्नल का अगर आप टाइम पीरियड देखते तो इसका टाइम पीरियड कितना होता टी बाई होता अब अगर आप देखें तो आप इस पीरियोडिक सिग्नल कॉस टू ओमेगा टी को इंटीग्रेट किस किस के बीच में कर रहे हैं माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू मतलब टोटल इंटरवल कितना है आपका इंटीग्रेशन का आप टोटल टी टाइम के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यहां से अगर देखें तो इस सिग्नल जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड था टी बाई टू और आपने उसको टी टाइम के लिए इंटीग्रेट किया मतलब आप कॉस के फंक्शन को उसके टू इंटीजियर मल्टीपल्स ऑफ पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम देख चुके हैं कि अगर हमारा ये कोई कॉस का फंक्शन है तो ये इसका एक पीरियड जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही ये नेगेटिव एरिया मतलब टोटल एरिया जीरो ऐसे ही हम अगर इसको टू पीरियड के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब हम यहां से लेकर जीरो से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर से जितना पॉजिटिव एरिया यहां से आपको दिख रहा है उतना ही ये क्या होगा टोटल नेगेटिव एरिया होगा मतलब इस इंटीग्रल का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है अदरवाइज आप इसको सोल्व भी करते तो भी आपको रिजल्ट जीरो मिलता ठीक है ये तो अब हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रल रह गया इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसी होगी ट
लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी आपने ले रखा है आपके पास ये रिजल्ट था ए स्क्वायर बाई टू टी इन टू हमने देखा इस इंटीग्रल का रिजल्ट जीरो और इसको इवेल्यूएट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी टी तो ये टी और टी कैंसल और फाइनली आपके पास क्या रिजल्ट आ गया पावर ऑफ ए कॉस ओमेगा टी इसके लिए पावर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई टू बिल्कुल पहचाना हुआ रिजल्ट है कोई नई चीज नहीं है इसमें हम जानते हैं अगर हमें किसी भी साइनोसोडल सिग्नल का पावर चाहिए तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई टू करने से हमें वो पावर मिल जाएगा चाहे यहाँ कॉस हो या फिर यहाँ साइन हो वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई टू आपको यह भी पता है कि अगर हम आर वैल्यू देखते सपोज अगर एक्स ऑफ टी हमने लिया ए कॉस ओमेगा टी तो इसके लिए आर वैल्यू आपको पता है एक्स आर ऑफ टी क्या वैल्यू लिखते हैं आप ए डिवाइडेड बाई रूट टू ए बाई रूट टू एम्पलीट्यूड बाई रूट टू इसकी आर एम एस वैल्यू होती है आप यहां से भी अगर आप कंपेयर करते तो आपने लिखा था पहले फर्स्ट क्लास में एनर्जी और पावर की कि पावर की वैल्यू क्या होती है आर एम एस वैल्यू जो भी है आपकी इस एक्स आर एम एस ऑफ टी का अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो यही आपको पावर दे देगा तो यहां से भी अगर आप ए बाई रूट टू का स्क्वायर करते तो यही वैल्यू मिलती है आपको दैट इज ए स्क्वायर बाई टू तो किसी भी सैनस वर्डल सिग्नल का पावर या उसके आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर हम कहें वैल्यू कितनी होगी एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई टू होगी ठीक है ये चीज एक और चीज इसमें हम ऐड कर लेते हैं बस देखते रहिए आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर सोचना नहीं है क्योंकि सभी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। अगर हमने ले लिया x ऑफ t इज इक्वल्स टू सेम फंक्शन a cos ओमेगा t, लेकिन अब अगर हमने इसको ut से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब क्या हुआ अब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि क्योंकि ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए अब आपका ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है ये सिर्फ जीरो टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर रहा है आपका ये फंक्शन ये ऐसा फंक्शन है आपका जो सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी तक कॉस की वेब फॉर्म को ये फॉलो करने वाला है ये फंक्शन आपने लिया हुआ है टी के रिस्पेक्ट में जिस फंक्शन का एम्पलीट्यूड ए है तो ये वैल्यू हमारी प्लस ए और माइनस ए के बीच में इसका वेरिएशन हो रहा है अगर हम देखें तो ये पॉइंट हम कहेंगे ये पॉइंट टी बाई टू है और ये पॉइंट अगर हम इसकी पीरियोडिसिटी देखें तो पीरियोडिक तो नहीं है लेकिन अगर ये टोटल टी टी टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो ऐसे हम मान सकते हैं ठीक है ये चीज अब अगर हम ये मान लें इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है तो हम इसका टाइम पीरियड नहीं ले रहे हैं ठीक है अब इस सिग्नल का अगर आपको पावर फाइंड करना था तो फिर से क्या लिखते हैं आप इसके लिए पावर ऑफ एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू अब आपको लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लेना कंपलसरी है पहले केस में हमने क्या कहा था लिमिट हम टी टेंस टू इन्फिनिटी ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते क्योंकि हमारे पास टी डिफाइंड था क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक था अब ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है तो यहाँ तो आपको लेना ही पड़ेगा टी टेंस टू इन्फिनिटी अब अगर आप देखें यहाँ पर तो आप क्या लिखते हैं वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू उस बीच में आपके फंक्शन का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इन टू यू टी का स्क्वायर भी क्या आ गया यू टी डी टी फिर से वही कॉन्सेप्ट अगर यू टी है तो ये माइनस टी बाई टू वाली लिमिट चेंज हो जाएगी और इस लिमिट को क्या लिखेंगे हम दैट इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी या इसको हम ए स्क्वायर अपॉन टी लिख लेते हैं और इस इंटीग्रल में ये जो हमारा टर्म है अब इस इंटीग्रल को पहले तो हम लिख लेते सिर्फ कहां से कहां तक जीरो से टी बाई टू तक उस बीच में फंक्शन कितना है हमारा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी यू टी की वैल्यू वन हो गई ए स्क्वायर को हमने बाहर रख लिया तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को फिर से क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू ऐसा लिख सकते हैं हम इसको और इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं ठीक है यहां तक आ गया हमारा रिजल्ट अब इसको आगे फिर से अगर हम देखें तो इसको लिख सकते थे पावर इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन t या इसको हमने लिख लिया ए स्क्वायर अपॉन इस टू को भी बाहर करके लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर अपॉन टू टी जो फर्स्ट इंटीग्रल आएगा वो वन डी टी मतलब जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू फर्स्ट है हमारा वन इन टू डी टी और सेकेंड जो इंटीग्रल है हमारा दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी बाई टू इन टू कॉस टू ओमेगा टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी अब देखिए यहां पर कि अगर हम देखें ये रिजल्ट कुछ भी आए ये रिजल्ट कॉस टू पाई टी का या कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये कुछ भी रिजल्ट आएगा आप जानते हैं इस रिजल्ट की वैल्यू फाइनाइट होगी इस रिजल्ट की वैल्यू सपोज हम कर ही लेते हैं इसको तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ से लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर अपॉन टू टी फर्स्ट इस फंक्शन से अगर हम रिजल्ट देखें तो डी का इंटीग्रेशन टी होता उसमें लिमिट हम जब डिफरेंस लेंगे टी बाई टू तो मतलब इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा टी बाई ठीक है ये चीज प्लस अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास रिजल्ट आया साइ
और वैल्यू है हमारी टी बाई टू प्लस अब अगर हम यहां पर टी बाई टू पुट करेंगे तो ये हमें टाइम क्या टर्म मिलेगा साइन ओमेगा टी और माइनस जब साइन जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाई टू ओमेगा ऐसी वैल्यू मिली हमें अब हम जानते हैं ये तो जीरो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ए साइन ओमेगा टी मतलब एम्पलीट्यूड कितना है इस फंक्शन का वन है मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस वन से प्लस वन के बीच ही वैरी करेगी ये चीज क्लियर हुए अब हम इसको अगर अलग अलग लिख लेते तो ये हमारे पास क्या टर्म है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर अपॉन टू टी इन टू पहला टर्म हमने लिखा टी बाई टू और प्लस फिर हम लिखते हैं सेकेंड टर्म लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर बाई टू टी इन टू ये टर्म दैट इज साइन ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा ठीक है ये चीज अब अगर आप देखें तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी दोनों जगह है लेकिन इस वाले टर्म में टी कैंसल आउट हो गया ये टी और ये टी कैंसल आउट हो गया तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर अपॉन फोर आ रही है ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी ए स्क्वायर अपॉन फोर इसमें तो टी का टर्म नहीं था तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर बाई फोर अब यहां हमने कहा कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यू इस न्यूमिनेटर की वैल्यू हमेशा माइनस से प्लस वन के बीच ही वैरी करेगी इसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन के ही बीच होगी और हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं टी से जहां पर टी की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी तो अगर आप किसी फाइनाइट वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा मतलब आपको यह पता चल गया कि ये जो रिजल्ट होगा ये जीरो होगा क्योंकि ये टर्म हमें क्या मिल रहा है यह हमें टर्म फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का टर्म मिल रहा है तो अगर फाइनाइट वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो मतलब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया कि पावर ऑफ ए कॉस ओमेगा टी इन टू यू टी तो इस सिग्नल का जो पावर होगा उस पावर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई फोर होगी तो अभी तक जो हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं ये क्या शो करने के लिए हमने लिया तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया हमने एक सिग्नल लिया एक्स ऑफ टी ये सिग्नल अगर हम देख रहे हैं ये हमारा इवेंट सिग्नल है तो इस सिग्नल के लिए जो टोटल पावर था पहले अगर ये हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर एग्जिस्ट कर रहा था तो इसके लिए पावर की वैल्यू कितनी थी ए स्क्वायर थी ठीक है हमने अब इसका आधा पोर्शन हटा दिया हम इस नेगेटिव हाफ को अपने हटा दिया सिर्फ पॉजिटिव हाफ लिया तो पावर की वैल्यू कितनी आई ए स्क्वायर बाई टू आई इसका मतलब इसमें जो पावर है इसके इस पार्ट में भी पावर इसके इस पार्ट में पावर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई टू है और इस पार्ट में भी पावर ए स्क्वायर बाई टू है तभी ये दोनों का एडिशन आपको क्या मिला ए स्क्वायर मिला सिर्फ एक हाफ लिया तो पावर की वैल्यू कितनी मिली ए स्क्वायर बाई टू मिली नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया अगर हम ए कॉस ओमेगा टी लेते हैं मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कॉस ओमेगा टी का सिग्नल तो आपको पावर की वैल्यू कितनी मिली आपको पावर की वैल्यू मिली ए स्क्वायर बाई टू अब फिर से अगर हम इसमें आधा पोर्शन हटा दें जो हमारा नेगेटिव हाफ था हमने उसको हटा दिया हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ लिया ए कॉस ओमेगा टी यू टी तो अगर सिर्फ पॉजिटिव हाफ रख रहे हैं हम तो फिर से क्या देख रहे हैं हम जो पावर पहले ए स्क्वायर बाई टू था अब वो पावर क्या हो गया ए स्क्वायर बाई फोर हो गया इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई सिग्नल ऐसा है जिसके लिए मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी अगर इवन सिग्नल है तो उस सिग्नल का पावर अगर हम सिर्फ पॉजिटिव हाफ में देखें या नेगेटिव हाफ में देखें तो वो टोटल पावर का क्या होगा हाफ होगा तो यहां तक आप लिख लीजिए फिर हम इसमें कुछ कंक्लूजन लिखेंगे फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड से अगर इंटीग्रेशन में माइनस टी टू टी ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं कल हमने इसको डिस्कशन भी किया था कि ये पावर अगर आप माइनस टी से टी लेना चाहते हैं तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू टी लेना पड़ेगा फिर आपको उस केस में माइनस टी से प्लस टी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी मतलब अगर आप ये टोटल ड्यूरेशन इंटीग्रेशन का माइनस टी से टी मतलब टू टी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिवीजन भी किससे लेना पड़ेगा टू टी से डिवीजन लेना पड़ेगा अदरवाइज डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं चलिए तो हमारे पास स्पेस हो गया है बोर्ड पर एक और सिग्नल हम ले लेते हैं तो अभी हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फिर हम उसको समराइज कर लेंगे तो अगर हम देखें हम ये एक ट्राइंगुलर फंक्शन ले लेते हैं सपोज हमने ये एक ट्राइंगुलर फंक्शन ले लिया जो पीरियोडिक है पीरियोडिक ट्राइंगुलर पल्सेस ठीक है ये हमने पीरियोडिक ट्राइंगुलर फंक्शन यहाँ पर शो कर दिया अपना अब इस फंक्शन के लिए अगर हमें पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सपोज हम कहें ये हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए है ये हमारा फंक्शन एक्स ऑफ टी है बताइए सब लोग क्या पावर की वैल्यू आएगी अगर हम इस पॉइंट्स को टी बाई टू और टी नाम दे दें तो आप लोग करते भी चलेंगे साथ में ये हमारा पॉइंट थ्री टी बाई टू और ये टू टी का पॉइंट होगा
तो पावर के लिए हमने लिखा है पावर ऑफ एक्स इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी जो फिर से हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी हमारा फाइनाइट है ठीक है तो इस टर्म को लेने की हमें जरूरत यहां पर नहीं है वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी रियल फंक्शन है तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी अब हम अगर देखें तो ये फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन हमें दिख रहा है ठीक है अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है और इसके साथ अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी कैसा होगा इवन फंक्शन होगा तो कल हमने जो चीज देख ली थी कि अगर हमें सपोज माइनस ए से लेकर प्लस ए तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और अगर हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा इवन है तो अगर ये फंक्शन इवन है तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं टू इन टू या तो माइनस ए से जीरो तक कर लीजिए इंटीग्रेट या फिर आप इसको लिख सकते हैं टू इन टू हम जीरो से ए तक इंटीग्रेट कर लें एक्स ऑफ टी डी टी ठीक है ये चीज अब अगर हम यहां देखें तो ये हमारा इवन फंक्शन है तो वहां पर अगर लिमिट हमने माइनस ए से ए ली है तो उसको हम इस फॉर्म से कर सकते थे यही अगर फंक्शन ऑड होता तो वैल्यू क्या होती इंटीग्रल की जीरो होती तो अगर हम पूरा एक्सप्रेशन लिखते तो हमें दो एक्सप्रेशन लिखने पड़ते अगर हम इस फंक्शन को देखें ये माइनस टी बाई टू से जीरो तक के लिए फंक्शन देगा और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये हमें जीरो से टी तक के लिए हमें इक्वेशन देगा दोनों इक्वेशन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है वाई एक्सिस के साथ वो कहां पर हो रहा है जीरो पर मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सिर्फ क्या टर्म आएगा वाई इक्वल्स टू एम एक्स का बस टर्म आएगा ठीक है ये चीज इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है किसी भी ट्राइंगुलर फंक्शन में मैंने बार बार बोला है स्लोप की वैल्यू सिर्फ ए अपॉन टाउ होगी यहां पर टाउ क्या होगा हाफ वेल तो इसके लिए अगर हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू ए अपॉन माइनस स्लोप है नेगेटिव स्लोप दिख रहा है आपको या आपको पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है इस लाइन के लिए अगर हम देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू ए अपॉन टाउ टाउ की वैल्यू है टी बाई टू तो ए अपॉन टी बाई टू ये इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन टी बाई टू ये इसका स्लोप है इसके लिए अगर देखेंगे तो प्लस ए अपॉन टी बाई टू ये इसका स्लोप है ठीक है तो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम वाई इक्वल्स टू एम एक्स एक्स एक्सिस हमारी टी है इंटरसेक्शन जीरो पर है मतलब हम पहली चीज तो हमने कहा कि इसको हम क्या लिख लेंगे अब वन अपॉन टी और इंटीग्रेशन हमने टू से मल्टीप्लाई कर लिया और हम इंटीग्रेशन सिर्फ कहां से कहां तक इवेल्यूएट करेंगे या तो हम माइनस टी बाई टू से टी जीरो तक ले लें या फिर हम इसको ले लेते हैं जीरो से लेकर टी तक जीरो से लेकर टी बाई टू तक हम एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी लेना चाहते हैं ठीक है ये चीज इस इंटीग्रल को हमने टू टाइम जीरो टू टी बाई टू ले लिया अब अगर इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास दैट इज टू अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी बाई टू इस बीच में जो हमारा फंक्शन एक्स ऑफ टी है ये फंक्शन क्या होगा ये स्लोप है एम आपको पता चल गया एक्स एक्सिस आपकी क्या है टी और प्लस सी तो इंटरसेक्शन कहां पर है जीरो मतलब ये एक्सप्रेशन होता अगर हम इस एक्स ऑफ टी को डिफाइन करते चलिए यहां पर हम लिख भी देते हैं अगर हम एक्स ऑफ टी को डिफाइन करते तो एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू हम लिखते माइनस टू ए अपॉन टी इन टू टी फॉर माइनस टी बाई टू से लेकर जीरो तक और इसी की वैल्यू प्लस टू ए अपॉन टी इन टू टी फॉर जीरो टू टी बाई टू ये चीज है हमारी तो अब हम इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम दो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से बच रहे हैं हम एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वैल्यू टू ए अपॉन टी इन टू टी है इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें फोर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इन टू टी स्क्वायर और आपको क्या लेना है इसका इंटीग्रेशन लेना है अब अगर हम देखें तो ये जो भी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं इन टर्म्स को बाहर कर लीजिए तो एट ए स्क्वायर अपॉन टी क्यूब ये हमारा एट ए स्क्वायर अपॉन टी क्यूब ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर है टी स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट किया तो क्या वैल्यू मिली हमें टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ये हमारी वैल्यू मिली और इसमें हम लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट करना चाहते हैं जीरो से लेकर टी बाई टू तक हम लिमिट्स पुट करना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा पावर इक्वल्स टू एट ए स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इन टू अगर आप यहां पर टी बाई टू पुट करेंगे ये भी थ्री हम बाहर कर लेते हैं ये हमने इस थ्री को हमने बाहर लिख लिया थ्री टी क्यूब अब आप टी क्यूब में लिमिट पुट करना चाहते हैं जीरो से लेकर टी बाई टू तो जब टी बाई टू पुट करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी टी क्यूब बाई एट माइनस जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो अगर आप देखें तो ये टी क्यूब ये टी क्यूब कैंसिल ये एट और ये एट कैंसिल तो फाइनली आपको पावर की क्या वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर बाई थ्री तो डेफिनेटली अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कुछ लोगों ने डेफिनेटली आपने आंसर कर दिया होगा ए स्क्वायर बाई थ्री बिल्कुल करेक्ट है अरुण आपका आंसर श्रेष्ठ आपका आंसर करेक्ट है चश्मे बद्दूर आयुष निधि वर्मा ए स्क्वायर बाई थ्री
अब अगर इसी में हम UT लगा देते इसी सिग्नल में अगर हम UT मल्टीप्लाई कर देते तो पावर की वैल्यू क्या हो जाती हाफ हो जाती ये हमारा कंसर्न था अभी तक समझने का तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी अगर ये हमारा इवन फंक्शन है अगर ये हमारा कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन अगर है और इसके लिए अगर आपने लिखा है कि एरिया की वैल्यू ए है और अगर एनर्जी की वैल्यू एनर्जी इक्वल्स टू अगर आपने लिखा है ई तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें मॉड ऑफ एक्स टी इंटू यू टी तो इस फंक्शन के लिए जो एरिया और ये भी फंक्शन हमारा इवन आएगा और इसके केस में मतलब इवन नहीं आएगा एक्स ऑफ टी इंटू यू टी फंक्शन के लिए अगर देखें तो इस फंक्शन का एरिया और एनर्जी ये दोनों ही चीजें क्या हो गई होंगी हाफ हो गई होंगी जो भी पहले था मतलब एरिया की वैल्यू ए बाई और एनर्जी की वैल्यू ई बाई होगी ठीक है ये चीज एक दो एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं सपोज हमने ले लिया x of t is equals to एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं a e to the power k omega t ये हमने एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिफाइन कर दिया अब ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कैसा है पीरियोडिक सिग्नल है अगर सिग्नल पीरियोडिक है मतलब इन्फिनिटी पर भी उसकी वैल्यू को ना तो कॉन्स्टेंट है और ना ही किसी दो आ, जीरो हो रही है मतलब x of t अगर पीरियोडिक है तो क्या होगा इसकी वैल्यू t इक्वल्स टू जीरो पर भी ना तो कॉन्स्टेंट होगी ना जीरो हो रही होगी तो मतलब एनर्जी सिग्नल तो ये नहीं होगा क्योंकि जीरो नहीं हो रही होगी तो इसका अगर हमें पावर देखना है तो पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फिर हम वन अपॉन टी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू अब हमें यहां क्या लिखना होता है एक्स ऑफ टी का स्क्वायर लिखते हैं क्या हम नहीं लिखते हम क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी का स्क्वायर अभी तक हम जितने सिग्नल्स ले रहे थे वो सभी रियल फंक्शन थे तो हम उस पूरे सिग्नल का स्क्वायर लिखते थे अब अगर आपको ये x ऑफ t ऐसा गिवन है तो x ऑफ t का मैग्नीट्यूड कैसा होगा यहां से अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t देखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t की वैल्यू कितनी है a. आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल हमारा पोलर फॉर्म में लिखी हुई चीज है r e टू दावर जे थीटा हमने देखा था जो ये टर्म लिखा है यही इसके एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड को बताता है और जे के बाद जो चीज लिखी हुई वो फेज एंगल बताती है तो इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड कितना है ए है तो हमें क्या करना है यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है इसलिए हमने लिया सिर्फ ए स्क्वायर डी टी आप देखें अगर तो ए स्क्वायर बाई टी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया तो ए स्क्वायर अपॉन टी इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट डी टी का इंटीग्रेशन टी उसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू तो ये आपको वैल्यू मिलेगी टी तो रिजल्ट कितना आ गया ए स्क्वायर मतलब अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है पीरियोडिक तो उसके लिए ए ई टू दावर जे ओमेगा टी अगर सिग्नल है तो पावर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर होगी अब हम यहां लिखते नहीं पर आपको यह पता है कि अगर हम यहां पर लेते एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए टू दावर जे ओमेगा नॉट टी इन टू यू ऑफ टी अगर हम फिर से इसमें यू टी मल्टीप्लाई कर देते तो फिर से इस सिग्नल का जो पावर होता पावर इक्वल्स टू अगर पहले पावर ए था तो पावर की वैल्यू क्या हो जाती ए स्क्वायर बाई टू हो जाती ये चीज समझ गए यहां तक तो अब यहां पर हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं दैट इज एक्स ऑफ टी एंड पी ऑफ एक्स तो हमने अगर एक्स ऑफ टी लिया कोई कांस्टेंट ए तो पावर की वैल्यू कैसी थी ए स्क्वायर हमने अगर इसी को यू टी से मल्टीप्लाई कर दिया ए यू टी तो पावर हाफ हो गई वैल्यू पावर की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर बाई टू हमने अगर एक्स ऑफ टी लिया कॉस ओमेगा नॉट टी या कॉस ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी तो पावर की वैल्यू कितनी थी ए स्क्वायर बाई टू थी अगर हम एक्स ऑफ टी में यू टी मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ए कॉस ओमेगा टी इन टू यू टी इसके लिए पावर की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर बाई फोर इसका क्या हो गया हाफ हो गया अगर हमने पावर देखा सिग्नल एक्स टी दैट इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनशियल ए टू दावर जे ओमेगा टी तो पावर की वैल्यू थी ए स्क्वायर और फिर से अगर हमने x ऑफ t इक्वल्स टू लिया ए टू दावर जे ओमेगा t इन टू यू टी तो अब इसके लिए पावर की वैल्यू फिर से क्या हो गई ए स्क्वायर बाई टू हो गई ठीक है तो अगर आप देखें तो जैसे अगर हम लिखते हैं कि अगर आप ये फंक्शन ले लें साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाइव अगर आप देखें तो ये इवन फंक्शन नहीं है साइन ओमेगा नॉट t प्लस फाइव इसका मैग्नीट्यूड भी इवन फंक्शन नहीं होगा लेकिन ये भी इन चीजों को सेटिस्फाई करता है मतलब अगर आप ये देखेंगे आगे कि टाइम शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट पावर पर नहीं होता तो अगर साइन ओमेगा नॉट टी के लिए अगर हम लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा नॉट टी उसके लिए पावर ए स्क्वायर बाई टू तो इसके लिए भी पावर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई टू ही होगी और अगर आपने इसमें यू टी मल्टीप्लाई कर दिया है ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव ऑफ टी तो अब इस सिग्नल के लिए भी पावर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई
इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी इज नॉट इवन ये हमारा इवन नहीं है स्टिल इट सेटिस्फाइज स्टिल सेटिस्फाइज ये हमारे सिग्नल भले ही इवन सिग्नल नहीं है तो भी ए साइन ओमेगा नॉट टी हो या ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव हो दोनों के केस में जितना पावर है अगर हम सिर्फ यूटी मल्टीप्लाई कर दिया मतलब सिर्फ पॉजिटिव हाफ की बात करें या नेगेटिव हाफ की बात करें तो वो पावर की वैल्यू क्या होगी डिवाइडेड बाई टू होगी ठीक है तो हमने कुछ बेसिक सिग्नल्स लिए और उन सिग्नल्स के लिए हमने पावर फाइंड करना देखा ये जरूरी इसलिए था क्योंकि पूरे कैलकुलेशन आपको क्लियर रहने चाहिए कैसे हम यू आने पर लिमिट चेंज करते हैं कहाँ पर हमारे कॉस्ट का फंक्शन अगर कभी आएगा तो उसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा एग्जाम में आपको कैलकुलेट नहीं करना है वो सभी चीजें देखने के लिए हमने इसको एक बार डिस्कस कर लिया ठीक है अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी सिग्नल्स देखी थी कि एनर्जी पर किस ऑपरेशन का क्या इफेक्ट है वैसे ही हम यहाँ पर फाइव मिनट्स टाइम लेंगे और हम डिफाइन करेंगे ऑपरेशन का इफेक्ट पावर ऑफ द सिग्नल तो अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन पावर ऑफ अ सिग्नल तो हम एक कोई एक सिग्नल ले लेते हैं जैसे वहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर फंक्शन ले लिया था ऐसे ही सपोज हमने अपना सिग्नल एक ले लिया t के रिस्पेक्ट में यह हमारा फंक्शन है u ऑफ t इस u t फंक्शन के लिए जिसकी वैल्यू वन है हम जानते हैं अगर हम इसको x ऑफ t डिफाइन कर रहे हैं x ऑफ t इक्वल्स टू यू टी तो इस सिग्नल के लिए जो पावर है पावर इज इक्वल्स टू वर्ट ए यू टी का पावर ए स्क्वायर बाई टू तो वन यू टी का पावर वन बाई टू इसके लिए पावर की वैल्यू कितनी है वन बाई टू वॉट इसका पावर है अब अगर हम फर्स्ट देखें इफेक्ट हम देखते हैं तो फर्स्ट अगर हम देखें टाइम शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग का इफेक्ट अगर सपोज हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स ऑफ टी माइनस फोर अगर यह हमारा एक्स ऑफ टी फंक्शन था और हमने क्या फंक्शन डिफाइन किया एक्स ऑफ टी माइनस फोर मतलब वो सिग्नल कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा सिग्नल हमारा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टी और वैल्यू कितनी होगी इसकी अभी भी एम्पलीट्यूड कितना है इसका वन है तो अगर इस सिग्नल का पावर हमें देखना है तो पावर इक्वल्स टू हम फिर से लेंगे लिमिट टी टेन टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू उस बीच में जो आपका फंक्शन है ये अगर फंक्शन हमारा क्या है यू ऑफ टी माइनस फोर है अगर आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं ये फिर से आपको क्या फंक्शन देगा यही फंक्शन देगा मतलब आपको यू ऑफ टी माइनस फोर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू अब आपको दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर फोर तक के सिग्नल की वैल्यू कितनी है जीरो है तो इस लिमिट को हम क्या ले सकते हैं चेंज करके दैट इज वॉट नाउ वी कैन टेक लिमिट ई टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी अगर हम इस लिमिट को अब चेंज कर दे तो उसको हम ले सकते हैं फोर टू टी बाई टू देखिए अगर हम कह रहे हैं माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू टी टेंस टू इन्फिनिटी मतलब माइनस टी बाई टू का पॉइंट कहाँ है कहीं पर माइनस इन्फिनिटी पर है और प्लस टी बाई टू का पॉइंट कहाँ है कहीं पर प्लस इन्फिनिटी पर है उसमें से क्योंकि ये फंक्शन फोर से पहले जीरो था तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस फोर तक का पॉइंट हमने हटा दिया फोर तक का और हमने इंटीग्रल की लिमिट लिखी फोर से लेकर टी बाई टू तक उस बीच में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है वन तो यू ऑफ टी का हमें लिखने की जरूरत नहीं है वन इन टू डी टी एक और चीज याद रखेंगे ये यू ऑफ टी माइनस फोर कैसे आया एक्चुअली यू ऑफ टी माइनस फोर का स्क्वायर है लेकिन यू ऑफ टी माइनस फोर का स्क्वायर भी यही फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा इसलिए हमने यू ऑफ टी माइनस फोर ही लिखा है क्लियर है ये तो अब अगर हम देखें तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी हमने इंटीग्रेट किया वन को तो हमें रिजल्ट मिला डी टी डी टी मतलब टी मिला और टी के लिए जब हम लिमिट पुट करेंगे टी बाई टू से फोर तो मतलब आपको ये रिजल्ट मिलेगा टी बाई टू माइनस फोर टी की जगह पर हमने लिमिट्स पुट की है अब आपको दो टर्म्स मिलेंगे यहाँ से एक टर्म मिलेगा वन बाई टी इन टू टी बाई टू उसमें तो टी और टी कैंसल हो जाएगा तो इस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी का फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जो दूसरा टर्म है वो दूसरा टर्म क्या मिल रहा है लिख ही लेते हैं हम तो पी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म है हमारा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इन टू टी बाई टू और सेकेंड टर्म है हमारा माइनस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई टी इन टू फोर तो अब अगर हम देखें तो यहाँ तो टी और टी कैंसिल हो गया तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पर भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू आई माइनस अब ये अगर टी टेंस टू इन्फिनिटी है फोर में आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी जीरो मिलेगी मतलब हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट पावर ऑफ यू ऑफ टी माइनस फोर ये वैल्यू हमारी कितनी आई वन बाई टू जो किसके बराबर है पावर ऑफ यू टी के बराबर है ये चीज हमारी किसके बराबर आ गई इतना ही पावर हमारा किसका था यू टी सिग्नल का भी था तो आप कह
सिग्नल के पावर पर नहीं है तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन देख लिया नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज अगर हमने ले लिया टाइम रिवर्सल टाइम रिवर्सल मतलब अगर आप डिफाइन करें सिग्नल यू टी के लिए जो एक्स ऑफ टी था अगर हम एक्स ऑफ माइनस टी फाइंड करें दैट इज यू ऑफ माइनस टी तो ये सिग्नल हमारा है यू ऑफ माइनस टी जिसकी वैल्यू वन है विथ रिस्पेक्ट टू टी तो मैं स्किप कर रहा हूं प्रूफ को आप आराम से इसको कर सकते हैं कि अगर आप इसके लिए भी पावर फाइंड करेंगे पावर ऑफ यू ऑफ माइनस टी तो आप देखेंगे फिर से ये जो वैल्यू आएगी ये आपको वन बाई टू ही मिलेगी अगर किसी स्टूडेंट को करने में डाउट आ रहा है तो आप बताइए फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा अदरवाइज मैं जानता हूं आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बस अगर यू ऑफ माइनस टी है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं चलिए एक बार हम इसको यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं इसके बाद हम नहीं लिखेंगे लिमिट टी टेन टू इन्फिनिटी लेते हम वन अपॉन टी लेते इंटीग्रेशन की लिमिट हम जानते हैं हमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या फंक्शन लिखना था इस फंक्शन का स्क्वायर जब हम इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही फंक्शन हमें रिजल्टेंट मिलेगा मतलब यहां पर क्या होता है यू ऑफ माइनस टी का स्क्वायर भी क्या होता है यू ऑफ माइनस टी होता और यू ऑफ माइनस टी कहां से कहां एग्जिस्ट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तो ये जो लिमिट होने वाली थी माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू हमने देखा माइनस टी बाई टू से जीरो तक तो सिग्नल प्रेजेंट होगा लेकिन जीरो के बाद जीरो होगा तो इस लिमिट को हम क्या कर लेंगे सिर्फ माइनस टी बाई टू से जीरो तक लेंगे उस बीच में फंक्शन के स्क्वायर की वैल्यू वन है टी टी तो अगर आप फिर से इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे तो वैल्यू आप देखेंगे क्या मिल जाएगी वन बाई मिल जाएगी तो मतलब टाइम रिवर्सल का भी कोई इफेक्ट पावर ऑफ द सिग्नल पर नहीं है ठीक है थर्ड ऑपरेशन अब अगर हम देखते हैं टाइम स्केलिंग अगर आप याद करें तो इस टाइम स्केलिंग का इफेक्ट एनर्जी पर होता था टाइम स्केलिंग का इफेक्ट एनर्जी पर होता था लेकिन यहां अगर आप देखें ये आपका सिग्नल यू टी जो आपने सिग्नल लिया यू टी अगर हम उस एक्स ऑफ टी के लिए एक्स ऑफ टू टी ड्रॉ करें तो एक्स ऑफ टू टी क्या होगा अगर एक्स टी यू टी था तो एक्स ऑफ टू टी क्या है यू ऑफ टू टी है और यू ऑफ टू टी और यू ऑफ टी क्या होते हैं सेम होते हैं मतलब यू ऑफ टू टी भी कैसा फंक्शन है जैसा हमारा यू टी फंक्शन है तो क्योंकि यू टी और यू ऑफ टू टी सेम है इसलिए अगर आप देखें पावर ऑफ यू ऑफ टू टी तो ये पावर भी हमारा किसके बराबर होगा पावर ऑफ यू टी के ही बराबर होगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी वन बाई टू तो यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्या कंक्लूजन है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है पावर और एनर्जी ऑफ द सिग्नल में कि पावर पर स्केलिंग का भी इफेक्ट नहीं है टाइम स्केलिंग का भी इफेक्ट पावर पर नहीं है क्लियर हो गई चीज नेक्स्ट अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड स्केलिंग तो ये चीज हमें देखनी है अगर हम देखें एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट एम्पलीट्यूड स्केलिंग तो आप इसके लिए भी ऑलरेडी जानते हैं सपोज हम कह रहे हैं कि अब हमारा सिग्नल जो पहले एक्स टी था उसके लिए अब हम ड्रॉ कर रहे हैं ए इंटू एक्स टी अगर पहले सिग्नल एक्स टी यू टी था तो ए एक्स टी की वैल्यू क्या होगी ए यू टी होगी और ए यू टी सिग्नल हम ऑलरेडी लेकर कैलकुलेट कर चुके हैं ये हमारा फंक्शन है ए यू टी जिसकी वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक ए है इस सिग्नल के लिए हमने पावर कैलकुलेट किया था और पावर ऑफ ए यू टी बताइए कितनी वैल्यू आई थी ये वैल्यू आई थी ए स्क्वायर बाई टू ये वैल्यू क्या आई थी ए स्क्वायर बाई टू तो यहां से क्या कंक्लूजन है अगर हम यू टी सिग्नल लिया हमने तो इसका पावर कितना था वन बाई टू और अगर हम इसको ए से एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया हमने तो ए यू टी का पावर क्या आ गया ए स्क्वायर बाई टू जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इन टू वन बाई टू मतलब हम क्या देख रहे हैं हम जितने एम्पलीट्यूड स्केल जितने फैक्टर से करेंगे उसके स्क्वायर टाइम्स हमारे पावर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी ये बिल्कुल वैसा ही है रिजल्ट जैसा एनर्जी सिग्नल के केस में था अगर एक्स ऑफ टी की एनर्जी ई e थी तो आपने लिखा था ए इंटू एक्स टी की एनर्जी क्या होगी ए स्क्वायर इंटू ई होगी सेम यहां पर भी है आपका कॉन्सेप्ट तो बस यही एक ऑपरेशन है जिसका पावर पर इफेक्ट होता है क्योंकि अगर आप एम्पलीट्यूड रिवर्सल लेते अगर यहीं पर मैं लिख दू फिफ्थ में आप इसको क्योंकि करने की जरूरत नहीं हमें अगर हम यहीं पर ले लेते फिफ्थ एम्पलीट्यूड स्केलिंग एम्पलीट्यूड रिवर्सल तो एम्पलीट्यूड रिवर्सल के लिए अगर हमारा सिग्नल जो होता अगर वो सिग्नल क्या होता माइनस ऑफ एक्स टी होता अगर एक्स टी पहले यू टी था तो नया सिग्नल क्या आएगा माइनस ऑफ यू टी आएगा तो आप जानते हैं एम्पलीट्यूड रिवर्सल में भी हम इसको एम्पलीट्यूड स्केलिंग का ही स्पेशल केस मान सकते हैं जिसमें इस स्केलिंग फैक्टर ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन है तो अगर हम कह रहे हैं कि यू टी का पावर अगर कितना था वन बाई टू तो माइनस इन टू यू टी का पावर क्या होगा इस माइनस वन का होल स्क्वायर इन टू वन बाई टू जो फिर से क्या मिलेगी वैल्यू वन बाई टू ही मिलेगी तो मतलब एम्पलीट्यूड रिवर्सल का भी पावर पर कोई इफेक्ट नहीं है तो सिर्फ एक ऑपरेशन हमें मिला एम्पलीट्यूड स्केलिंग जि
चलिए तो अब हम साइन और कॉस के लिए देख ले थोड़ा सा हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखनी है अगर यूटी मल्टीप्लाइड दिख रहा है तो तुरंत थोड़ा कॉन्शियस हो जाना है कि यूटी मल्टीप्लाई हो गया मतलब टोटल पावर हाफ हो गया होगा ठीक है तो अब जैसे हमने ये लिखा कि अगर हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी दैट इज ए साइन ओमेगा नॉट टी तो इसके लिए पावर की वैल्यू क्या है पावर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू फिर हमने कहा अगर हम यहां पर एक्स ऑफ टी में ले लें ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव तो भी इसके लिए पावर की वैल्यू अनचेंज रहेगी पावर की वैल्यू अभी भी क्या होगी ए स्क्वायर बाई टू होगी लेकिन हमने कहा कि अगर हम यहां पर यू टी मल्टीप्लाई कर लेंगे मतलब ए साइन चाहे हम ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी लें या ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव इंटू यू टी लें इन दोनों ही केसेस में पावर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पी एक्स इक्वल्स टू इस पावर का हाफ मतलब ए स्क्वायर बाई फोर होगी ये चीजें यहां तक हम देख चुके हैं अब अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स के पावर की बात करें मतलब अगर हमसे पूछा जाए जैसे एक क्वेश्चन का तब तक आप लोग आंसर अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू अगर हमने कहा कि वैल्यू हमारे सिग्नल की फोर साइन थ्री टी प्लस टू कॉस थ्री टी प्लस फाइव बाई फोर इस सिग्नल के लिए अगर हमसे पावर पूछा जाए तो इस सिग्नल के पावर की क्या वैल्यू होगी ये आप कमेंट कर सकते हैं जिन लोगों ने पढ़ रखा है अदरवाइज अगर आपने नहीं पढ़ा और बिल्कुल आप पहली बार हैं लाइव ऐप में तो आपके लिए ये चीज हम ले रहे हैं यहां पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोसॉइड्स मतलब अगर हमारे पास कोई सिग्नल है से एक्स ऑफ टी वी आर हैविंग अ सिग्नल विच इज गिवेन एज ए साइन ओमेगा वन टी या हम कॉस ले लेते हैं सपोज ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन प्लस बी कॉस ओमेगा टू टी एंड प्लस फाइव टू अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो हमारा दो साइनोसोडल या कहें आपको साइनोसोडल सिग्नल से मिलकर बन रहा है फर्स्ट सिग्नल है ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन सेकेंड सिग्नल है बी कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू तो बहुत अच्छे आंसर्स आ गए हैं सबके टेन ट्वेंटी टेन 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 सेवनटीन पॉइंट जीरो सेवन टेन ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में इसका हम डिस्कशन देखेंगे सॉल्यूशन देखेंगे हम लेकिन अब यहाँ पर फोकस हो जाइए बिल्कुल जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया आप इनको सबको ही देखना है ये चीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको देखना जरूरी है एक्स ऑफ टी हमारा कॉम्बिनेशन है अगर ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन बी कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू अगर हमें इस सिग्नल के लिए पावर निकालना होता तो मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा सिग्नल क्या है एक्स वन ऑफ टी है और ये हमारा सिग्नल क्या है एक्स टू ऑफ टी है ठीक है इन जनरल अगर हम पहले ये बात कर लें इस क्वेश्चन से अलग हटके ये इस क्वेश्चन से हमारा रिलेटेड नहीं है डिस्कशन अगर आप कह रहे हैं कि एक्स ऑफ टी का पावर पावर ऑफ एक्स इज लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन वन बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो रियल है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी अब अगर हम मान रहे हैं कि ये जो सिग्नल एक्स ऑफ टी है ये अपने आप में दो सिग्नल्स का अगर कॉम्बिनेशन है जैसा हमने एनर्जी सिग्नल्स के लिए देखा था हो सकता है ये दोनों फंक्शन कैसे हों ओवरलैपिंग हो और अगर पीरियोडिक का केस आ रहा है मतलब ये ओवरलैपिंग होंगे ही ठीक है तो उस केस में हम इसी को कैसे लिख सकते थे लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी अगर आप एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही टर्म आएगा एक्स स्क्वायर ऑफ टी मतलब एक्स वन स्क्वायर ऑफ टी एक्स टू स्क्वायर ऑफ टी और तीसरा टर्म टू इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू तो अगर हम उसको अलग अलग ओपन कर लें तो हम लिख सकते हैं माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स वन स्क्वायर ऑफ टी 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 प्लस इंटीग्रेशन ये फिर से हमने ले लिया लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या आएगा एक्स टू स्क्वायर ऑफ टी डी टी और थर्ड हमारा फंक्शन क्या आएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी को हम यहाँ टू अपॉन टी लिख देते हैं क्योंकि टू इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू आने वाला है तो हमने इसको लिख लिया इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू और यहाँ से हमारा फंक्शन होगा एक्स वन टी इंटू एक्स टू टी 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 तो अगर आप इस टर्म को देखें अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी हम x1 वन स्क्वायर ऑफ टी सिग्नल को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक टाइम पीरियड के लिए तो ये हमें क्या दे रहा है पावर ऑफ x1 ऐसे ही हम इस टर्म को क्या कह सकते हैं ये क्या दे रहा है हमें पावर ऑफ 
एक्स टू ये टर्म हमें पावर ऑफ एक्स वन देगा ये टर्म हमें पावर ऑफ एक्स टू देगा अब आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का एरिया डिफाइन कर रहे हैं लेकिन हम टोटल एरिया डिफाइन नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया को हमने डिफाइन किया तो ये चीज भी हमारे लिए समझने के लिए है अब इसी को हम यहां अप्लाई करेंगे कि एक्स ऑफ टी हम फिर से क्या देख रहे हैं दो फंक्शन का हमारा क्या है कॉम्बिनेशन है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको अगर हम इसका पावर लिखना चाहते हैं तो यहां से हम इस सिग्नल के पावर की वैल्यू लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन टी सेम वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं इस लाइन को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक्स ऑफ टी हमारा एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी है इस पूरे का पावर क्या होगा एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर मतलब एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी का होल स्क्वायर तो वहां से यही तीन टर्म्स आएंगे तो पहला टर्म हमने लिखा माइनस टी बाई टू से लेकर टी बाई टू तक एक्स वन स्क्वायर ऑफ टी डी टी प्लस सेकेंड टर्म फिर से हमने लिखा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू एक्स टू स्क्वायर ऑफ टी डी टी यहां पर एक्स वन क्या है हमारा ये फंक्शन एक्स वन टी है ये फंक्शन हमारा एक्स टू टी है ठीक है ये और प्लस हमने लिखा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी अब हम यहां पर लिख रहे हैं देखिए हमें क्या लिखना है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू हमने ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा टू ए बी आएगा तो हमने लिखा टू ए की जगह एक्स वन ऑफ टी फंक्शन हम पूरा लिख देते हैं एक्स वन ऑफ टी फंक्शन क्या है हमारा ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन इन टू एक्स टू ऑफ टी क्या है पी कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू ठीक है ये टी टी ये हमारे पास देखिए हमने क्या लिखा इस एक्स ऑफ टी कॉम्बिनेशन का हमें पावर फाइंड करना था हम यहां लिखते एक्स वन टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर पूरा हमने नहीं लिखा सिर्फ हमने क्या लिख दिया एक्स वन स्क्वायर ऑफ टी फिर हमने नेक्स्ट टर्म लिखा एक्स टू स्क्वायर ऑफ टी फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर आया टू ए बी तो टू ए कॉस बी कॉस ठीक है ये चीज अब यहां से देखें अगर हम तो हमें यह पता है कि ये जो टर्म है हमारा ये टर्म हमें क्या दे रहे हैं पावर ऑफ एक्स वन दे रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं कि हमारा सिग्नल ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन है तो इस टर्म का पावर किसके बराबर होता है अभी हमने लिखा ए कॉस ओमेगा टी हो या ए साइन ओमेगा टी हो पावर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई टू होगी इस टर्म को अगर हम देखें तो इस टर्म की वैल्यू किसके बराबर है हम एक्स टू ऑफ टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं स्क्वायर करके मतलब ये हमारा एक्स टू का पावर देगा और इस एक्स टू के पावर की वैल्यू अगर ये हमारा एक्स टू ऑफ टी सिग्नल है तो इसके लिए पावर की वैल्यू क्या आएगी पी स्क्वायर बाई टू आएगी ठीक है ये चीज तो हमारे पास जो रिजल्ट आया ओवरऑल सिग्नल पी एक्स पावर की वैल्यू ये ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू पर प्लस ये फंक्शन हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है तो अगर हम देखें तो हम फिर से लिख सकते हैं पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस यहां देखिए लिख सकते हैं हम इसको लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इट इज अब यहां से अगर हम देख रहे हैं देखिए यहां से ए और बी इसको हम बाहर कर लेते हैं ए इंटू बी को हम बाहर कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं ए बी बाई टू लिमिट ई टेंस टू इन्फिनिटी ए इंटू बी बाई टू अब अगर हम इस इंटीग्रल को देखें ये इंटीग्रल हमारा है माइनस टी बाई टू से लेकर कहां तक टी बाई टू तक थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक्सप्रेशन लंबे हो रहे हैं लेकिन बहुत ईजी है चीजें अगर आप एक बार उसको समझ जाए ये जो हमारा फंक्शन है ए और बी को अगर हमने हटा दिया तो किस फॉर्म का फंक्शन है टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी के फॉर्म का फंक्शन है और आप जानते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि टू कॉस ए कॉस बी तो टू कॉस ए कॉस बी की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी और प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी ये चीज आपको पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी और इसकी वैल्यू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो आपको क्या मिलेगा टू कॉस ए कॉस बी मिलेगा तो इसलिए ये जो हमारा टर्म है टू कॉस ए कॉस बी इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी तो जब हम a माइनस बी करेंगे मतलब ये हमारा कॉस a है और ये चीज हमारी b है इन दोनों का एक बार आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इन टू टी ओमेगा अगर इन दोनों में से t कॉमन कर लिया तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी और प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू ये समझ रहे हैं क्या लिखा हमने ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या लिख रहे हैं टू कॉस ए कॉस बी था हमारा तो हम उसको लिख रहे हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी तो हमने लिखा कॉस ऑफ ए माइनस बी इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो टी कॉमन करके हमने लिख लिया ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू 
और प्लस ये फाइव वन माइनस फाइव टू ये चीज आ गई कॉस ऑफ ए माइनस बी अब इसके साथ एक और क्या टर्म लेना है आपको आपके साथ इसके साथ प्लस आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी भी लेना है ठीक है तो ये जो हमारा इतना पोर्शन था इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं तो यहां पर हमने एक और इंटीग्रेशन लिख लिया प्लस करके हम यहीं पर लिख लेते हैं एक और इंटीग्रेशन प्लस लिमिट पी टेंस टू इन्फिनिटी अगेन उसमें भी आपको यही टर्म मिलेगा ए बी बाई टू इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू अब हमें कॉस ऑफ ए प्लस बी लेना है अभी हमने कॉस ऑफ ए माइनस बी लिया अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी लेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी कॉस ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इन टू टी एंड प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू ये चीज क्लियर हुई अब ये ठीक है हमने जो लिखा है अभी यहां पर इसके साथ क्या हमारा डी टी भी है ये हमारा क्या है डी टी भी है तो ओवरऑल देखिए ये एक्सप्रेशन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसको समझना पड़ेगा हमें कि हमारे पास ये जो टर्म आ रहा था टू कॉस ए कॉस बी हमने इसको कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा तो ये इंटीग्रल अब दो इंटीग्रल्स में बढ़ गया है और पहला इंटीग्रल क्या है कॉस ऑफ ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी फाइव वन माइनस फाइव टू कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू फाइव वन प्लस फाइव टू इसको अगर हम मान लें इक्वेशन वन अगर हमने इसको क्या नाम दे दिया लेट इट इज इक्वेशन वन अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम इसको हम केसेज ले रहे हैं अगर हमने केस वन डिफाइन किया इंपॉर्टेंट है ये केस वन इफ ओमेगा वन इज नॉट इक्वल्स टू ओमेगा टू अगर हम ये जो हमने सिग्नल लिया था ये जो हमारा ओवरऑल सिग्नल है एक्स ऑफ टी इसमें दो कॉस के फंक्शंस थे एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन थी और दूसरी की फ्रीक्वेंसी क्या थी ओमेगा टू थी तो अगर हम पहला केस ले रहे हैं कि अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं है अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या है डिफरेंट है तो उस केस में कैसा आएगा देखिए अगर हमने दोनों फ्रीक्वेंसीज को इक्वल नहीं लिया तो इसी इक्वेशन थ्री को हम लिख रहे हैं पावर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी पी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू अब हम कह रहे हैं कि ये ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ये हमारा ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल नहीं है तो उस केस में क्या होगा देखिए मैं पूरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं कर रहा हूं आप यहां पर देखेंगे अगर गौर से तो समझेंगे अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी तो देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं ये हमारा कोई भी कॉस का फंक्शन है ठीक है ये कोई भी हमारा कॉस का फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या फंक्शन मिलेगा साइन का फंक्शन मिलेगा उस साइन का एम्पलीट्यूड क्या है ये आपको एम्पलीट्यूड बता रहा है ए बी बाई टू ये हमारे साइन का फंक्शन आएगा कुछ भी और उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा ए बी बाई टू मतलब यहां से जो भी रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू प्लस और माइनस ए बी बाई टू के बीच में ही क्या होगी वेरी होगी मतलब ये जो रिजल्ट आएगा इस इंटीग्रेशन का ये रिजल्ट कैसा होगा एक फाइनाइट वैल्यू होगी इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट एक फाइनाइट वैल्यू होगी और उसको हम डिवाइड किससे करने वाले हैं देखिए यहां पर क्या छूट रहा है ये वन अपॉइंट टी छूट रहा है तो ये ए बी अपॉइंट टू नहीं है ये वैल्यू क्या है हमारी ए बी अपॉइंट टी है यहां पर भी ये वैल्यू क्या है हमारी ए बी अपॉन टी है ये हमने वन अपॉन टी के साथ ए बी मल्टीप्लाई कर लिया तो ये ए बी अपॉन टी है अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है पूरा ये एक पीरियोडिक सिग्नल है ये पीरियोडिक कॉज का फंक्शन है जब हम इंटीग्रेट करेंगे पीरियोडिक साइन का फंक्शन मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी और उस फाइनाइट वैल्यू को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं टी से जहां पर टी टेंस टू क्या है इन्फिनिटी इसलिए आप कहेंगे कि इस पूरे इंटीग्रल का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा सिमिलरली यहां पर भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा जीरो मिलेगा क्योंकि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है अगर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू जीरो नहीं है मतलब यह आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि टी का टर्म आ रहा है उसके केस में तो अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो ये वैल्यू फाइनाइट और हमने डिवाइड कर दिया इन्फिनिटी से तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा सिमिलरली इस इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा तो यहां से हम लिख सकते हैं प्लस जीरो प्लस जीरो अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जीरो हमने क्यों लिया है ये जीरो हमने इसलिए लिया है क्योंकि रिजल्ट हमारा कैसा आ रहा था फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जो आपका थर्ड टर्म था या फोर्थ टर्म था जो इंटीग्रेशन उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइनाइट आता और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं टी से वो टी क्या इनफाइनाइट है तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की इसलिए आपको वैल्यू कितनी मिली पावर की जीरो मिली तो ये अगर हम केस कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे ओमेगा वन और ओमेगा टू की फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं है तो उस केस में जो टोटल पावर है इस केस में हम देख रहे हैं कि जो टोटल पावर है एक्स ऑफ टी का ये पावर किसके बराबर है पावर ऑफ एक्स वन टी प्लस पावर ऑफ एक्स टू टी इसलिए हमने कहा कि जो टोटल पावर है वो किसके बराबर है ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू के बराबर है
तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पावर्स निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए अब हम यहाँ पर केस कंसिडर कर रहे हैं टू अगर हम इस केस को देखें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर मैंने आपको बेस्ड क्वेश्चन दिया था अभी अगर केस टू हम क्या ले लें इफ ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू मतलब अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम है उस केस में देखिए क्या होगा ये जो थर्ड टर्म है इसी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं अब ये जो थर्ड टर्म है ये ओमेगा वन और ओमेगा टू क्या हो गए इक्वल हो गए तो मतलब ये ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू क्या है जीरो है तो आपके पास फंक्शन क्या आया इसको हम लिख लेते हैं केस थ्री केस टू में जो पावर है हमारा फ्रॉम इक्वेशन वन ओनली पावर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस थर्ड इंटीग्रल का रिजल्ट देखिए क्या है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए बी अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू कॉस में हमारे पास जो वैल्यू थी ये टर्म हमारा जीरो हो गया कॉस का ये पार्ट हमारा जीरो हो गया लेकिन इस पार्ट की वैल्यू हमारी आएगी तो हमने लिखा फाइव वन माइनस फाइव टू ये हमारे पास कॉस में सिर्फ क्या टर्म बचा फाइव वन माइनस फाइव टू डी टी ये हमारा थर्ड इंटीग्रेशन और फोर्थ इंटीग्रेशन क्या है फोर्थ इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो वो हमारा अभी भी वैसा ही है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए बी अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू अब आप अगर लिख रहे हैं कि ओमेगा वन इक्वल्स टू ओमेगा टू इस टर्म में अगर ओमेगा वन इक्वल्स टू ओमेगा टू तो इसको हम क्या लिख सकते हैं चाहे तो टू ओमेगा वन लिख सकते हैं चाहे तो टू ओमेगा टू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या लिखेंगे इसको अब हम कॉस ऑफ टू ओमेगा वन टी एंड प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू देखिए इसको इस टाइप की वैल्यू आएगी कॉस में जो टर्म था ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इन टू टी तो उसको हमने लिख दिया टू ओमेगा वन टी और दूसरे बाद जो फंक्शन था वो क्या था फाइव वन प्लस फाइव टू था तो अब अगर हम देखें यहां पर अभी भी कॉस ओमेगा टी के फॉर्म का फंक्शन है मतलब ये अभी भी पीरियोडिक फंक्शन है कॉस फंक्शन ये अभी भी कॉस का पीरियोडिक फंक्शन है इंटीग्रेशन साइन का कोई पीरियोडिक फंक्शन आएगा और उस साइन के पीरियोडिक फंक्शन को जब आप डिवाइड करेंगे टी से तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी जीरो मिलेगी मतलब जो रीजनिंग हमें इसके पहले के लिए लिया था सेम रीजनिंग से इस इंटीग्रल की वैल्यू अभी भी क्या होगी जीरो होगी लेकिन अगर आप यहां देखें अगर आप यहां देखेंगे तो कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू ये फाइव वन और फाइव टू क्या है टीलेज की वैल्यूज है मतलब जो हमारे फेस शिफ्ट था दोनों सिग्नल में उसकी वैल्यूज है तो आप कह सकते हैं कि ये जो फाइव होगा ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी कोई भी फंक्शन में फेस शिफ्ट जो आप दे रहे हैं वो कॉन्स्टेंट होगा वैल्यू ये फाइव टू भी कैसी वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी तो मतलब फाइव वन माइनस फाइव टू ये ओवरऑल वैल्यू भी कैसी होगी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो अगर आप कॉस में ये जो फंक्शन है अगर कोई कांस्टेंट है जैसे हम कहें कॉस थर्टी या कॉस फाइव बाई फोर तो वो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं अब अगर हम देखें इसका रिजल्ट तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इट इज ए बी बाई टी इन टू ये हमने कहा कि ये फंक्शन क्योंकि कांस्टेंट है तो इस पूरे को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू अब आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं सिर्फ डी को डी को हमने इंटीग्रेट किया और डी का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी आएगा और उस टी में हमने लिमिट कहां से कहां तक पुट की फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू तो उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना आएगा प्लस टी बाई टू माइनस ऑफ माइनस टी बाई टू मतलब टी क्या किया हमने इस टर्म को कॉन्स्टेंट था तो इंटीग्रेशन के बाहर रख लिया सिर्फ डी का इंटीग्रेशन किया फ्रॉम माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू तो रिजल्ट क्या आ गया टी आ गया अब अगर आप यहां देखें तो ये टी और ये टी कैंसिल हो गया इसलिए हमने इस टर्म को जीरो नहीं लिया क्योंकि इसमें टी से डिवीजन अब होगा ही नहीं तो आपका ये टर्म जीरो नहीं होगा लेकिन ये टर्म क्योंकि पीरियोडिक था तो यहां से इस पूरे का आप इंटीग्रेट करते तो यहां पर आपको टी का टर्म कैंसिल नहीं होता और टी से जब डिवाइड करते तो इसलिए हमने कहा कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी तो अब देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आ गया फाइनली आप लिख सकते हैं इस केस में पावर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू और अब इस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि टी कैंसल आउट हो चुका है प्लस आपके पास क्या रिजल्ट है कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू तो ये आपका रिजल्ट ये दो रिजल्ट हमें मिले हमने कहा जो सिग्नल हमने लिया था अगर उसमें ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल नहीं होंगे तो ये रिजल्ट होगा पावर का इंडिविजुअल पावर्स का सम और अगर हमने कहा कि दोनों फंक्शंस की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो सिर्फ हम दोनों पावर्स का सम नहीं ले सकते वहां पर हमें एक एडिशनल टर्म लेना पड़ेगा दैट इज व्हाट यहां पर हमने क्या छोड़ दिया है ये ए बी है इ
अगर ये साइन होता तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ता फाइव वन माइनस फाइव टू था कि फाइव टू माइनस फाइव वन था लेकिन क्योंकि ये कॉस है तो आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा इस कॉस थीटा तो आप अगर भूल भी गए कि फाइव वन माइनस फाइव टू था या फाइव टू माइनस फाइव वन था फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बस क्या गलती नहीं करनी इसको फाइव वन प्लस फाइव टू याद मत रख लेना कभी कि ए बी कॉस ऑफ फाइव वन प्लस फाइव टू नहीं तो फिर गलत हो जाएगा तो इसमें आप फाइव टू माइनस फाइव वन याद रखें फाइव वन माइनस फाइव टू याद रखें सेम रिजल्ट देगा तो अभी जो हमने लिया है इसको आप पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए अब हम इसके बाद इसी चीज को हम समराइज करेंगे कि अभी हमने क्या लिया और इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं चलिए तो अभी हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है एक्स ऑफ टी का दैट इज ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन एंड प्लस बी कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू क्या है ये सिग्नल हो ध्यान क्या रखना है क्या है कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन हो या फिर आपका फंक्शन हो ए साइन ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन एंड प्लस बी कॉस बी साइन ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू मतलब अगर कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन है या साइन साइन का कॉम्बिनेशन है तो इनके केस में जो पावर की वैल्यू होगी वो दो केसेस हैं अगर ओमेगा वन इक्वल नहीं है ओमेगा टू के और सेकेंड केस हमने लिया इफ ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा टू तो इन दोनों केसेस में साइन साइन या कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन अगर है तो आप लिख सकते हैं इस केस में पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू दैट इज पावर ऑफ एक्स ऑफ टी एक्स वन ऑफ टी प्लस बी स्क्वायर बाई टू दैट इज पावर ऑफ एक्स टू ऑफ टी सिर्फ दोनों के पावर्स का इंडिविजुअल पावर्स का सम आपको लेना है और अगर यही चीज हम देखते हैं जब फ्रीक्वेंसीज इक्वल हैं तो उस केस में आप लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस पी स्क्वायर बाई टू प्लस ए बी कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू ठीक है तो ये हमारा चाहे साइन साइन हो या कॉस कॉस हो ये रिजल्ट हमारा फॉलो होगा और इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है पावर आपने फाइंड कर लिया आर एम एस वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या ले लेंगे इसका अंडर रूट ले लेंगे ठीक है अब यहाँ पर मान लीजिए कि कॉस और साइन के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आ गया तो हमें वहां पर चेंज करना होगा तो चेंज करना आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीखते हैं मैं यहाँ पर आपको एक इजी बस चीज डिस्कस कर लेता हूँ जो शायद हमने पहले कभी किया भी हो आपको जब भी साइन और कॉस में कन्वर्जन देखना है इस जीरो डिग्रीज की एक्सेस को आप कॉस ओमेगा टी और ये जो माइनस नाइन्टी डिग्रीज की एक्सेस है इसको आप साइन ओमेगा टी ले लीजिए ठीक है और क्या चीजें आपको पता है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में अगर हम एंगल्स को ट्रेस करते हैं देन इट इज पॉजिटिव एंगल और अगर हम क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेंगे एंगल में तो ये हम क्या ट्रेस करेंगे नेगेटिव एंगल तो अगर हम कह रहे हैं कि ये जीरो डिग्रीज है तो मतलब ये एक्सेस कितनी है अगर हम एंटी क्लॉक आए हैं मतलब ये एक्सेस प्लस नाइन्टी डिग्रीज ये अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एक्सेस कितनी है प्लस वन एटी डिग्रीज है यहाँ देखेंगे तो ये एक्सेस कितनी है प्लस टू सेवेंटी डिग्रीज है और यहाँ अगर देखेंगे तो ये एक्सेस ही इसको हम और क्या कह सकते हैं क्या हमारी प्लस थ्री सिक्सटी डिग्रीज है ऐसे ही अगर आप क्लॉक मूव करते तो अगर ये जीरो डिग्रीज एंगल था तो ये एंगल क्या कहलाएगा माइनस डिग्री और क्लॉक मूव किया तो माइनस डिग्री और क्लॉक मूव किया माइनस डिग्री और क्लॉक मूव किया मतलब माइनस डिग्री ये चीज समझ रहे हैं अब अगर हम देखें कि ये कॉस ओमेगा टी है और ये क्या लिखा हमने साइन ओमेगा टी तो अगर यहाँ कॉस ओमेगा टी है ये फेजर अगर आप इसका रिवर्स फेजर देख रहे हैं 180 डिग्री शिफ्टेड मतलब यहाँ पर क्या चीज होगी माइनस कॉस ओमेगा टी होगी ठीक है अगर ये एक्सेस कॉस ओमेगा टी है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अगर ये साइन ओमेगा टी है तो यहाँ क्या होगा अगर ये साइन ओमेगा टी है तो यहाँ क्या होगी वैल्यू माइनस साइन ओमेगा टी होगा बस इतना आप अगर याद रख लें ओके okay. साउंड कम है अब ठीक है साउंड ठीक है ओके ओके मेरा माइक थोड़ा सा दूर हो गया था ओके okay. तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ आपको क्या याद रखना है इस एक्सेस पर कॉस ओमेगा टी इस एक्सेस पर साइन ओमेगा टी इतना सिर्फ आप अगर याद रख लें और आपको पता है कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल्स क्लॉक डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल्स तो अगर हमें साइन ओमेगा टी को कॉस के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी आने के लिए आपको कैसे चलना पड़ेगा क्लॉक डायरेक्शन में मतलब क्या एंगल होगा नेगेटिव एंगल आना पड़ेगा और कितना आना पड़ेगा एक क्वार आपको दिख रहा है मतलब 90 डिग्रीज आपको ऐड करना पड़ेगा तो मतलब आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इज वॉट कॉस ओमेगा टी में से 
अगर हम माइनस नाइनटी डिग्री कर दें तो यही चीज हमें क्या दे देगी साइन ओमेगा टी माइनस नाइनटी क्यों लिखा हमने क्योंकि कॉस से साइन आने के लिए हमें क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा तो आप क्या लिख सकते थे कॉस साइन ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस नाइनटी या अगर ये कॉस ओमेगा टी है और इसको अगर हमें साइन के टर्म्स में लिखना है तो ये साइन है साइन से कॉस जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा नाइनटी डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना मतलब एंगल पॉजिटिव देना तो मतलब आप लिख सकते हैं इसी को कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते थे साइन ओमेगा टी प्लस नाइनटी डिग्री ठीक है ये तो ऐसा आपका कन्वर्जन के लिए आप इसको यूज करेंगे तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर <coughs> ये चीज समझ रहे हैं सब लोग इसको हम यूज करेंगे अगर साइन साइन या कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको हम चेंज करेंगे पहले फिर हम सॉल्व करेंगे तो इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं मान लीजिए इस पर क्वेश्चन है हमारे पास सपोज एक्स ऑफ टी इज गिवेन टू बी फोर कॉस थ्री पाई टी प्लस थर्टी डिग्रीज एंड प्लस टू साइन और पहली बार में हम कॉस ही ले लेते हैं प्लस टू कॉस फाइव पाई टी प्लस एटी डिग्रीज ठीक है ये जैसे ही हमारे पास दिखा कॉस और कॉस का कॉम्बिनेशन और क्या दिखा हमें ए कॉस ओमेगा वन टी मतलब ओमेगा वन की वैल्यू कितनी है थ्री पाई पाई वन की वैल्यू कितनी है थर्टी डिग्रीज ओमेगा टू की वैल्यू कितनी है फाइव पाई और फाइव टू की वैल्यू कितनी है एटी डिग्रीज तो यहां से देखकर हमें क्या पता चला कि ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू देर फॉर इस सिग्नल के लिए पावर आप क्या लिखेंगे सिर्फ ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू ऐसे लिखेंगे आप तो ए की वैल्यू कितनी है यहां पर फोर और बी की वैल्यू कितनी गिवन है टू तो रिजल्ट क्या आ गया फोर स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई प्लस टू स्क्वायर बाई टू मतलब ये रिजल्ट कितना आ गया सिक्सटीन बाई टू एट और प्लस फोर बाई टू दैट इज टू तो ये वैल्यू कितनी आ गई टेन ठीक है तो अगर हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे आंसर हम इसके आंसर की वैल्यू हमने दोनों के इंडिविजुअल पावर्स को सम कर दिया यहीं पर अगर होता हमारे पास एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू फोर कॉस टू टी प्लस थर्टी डिग्रीज एंड प्लस टू साइन फाइव टी प्लस 40 डिग्रीज तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं दिख रही हैं, तो बिना कन्वर्जन के भी आंसर आप कर सकते हैं सेम ही आएगा अदरवाइज अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से आप इसको या तो कॉस कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या तो साइन साइन में कन्वर्ट कर लीजिए तो जिसमें आप करना चाहें सपोज हम साइन में कर लें अगर तो इसको हमने एज इट इज रहने दिया फोर कॉस टू टी प्लस डिग्रीज और हमें क्या करना है साइन की जगह कॉस लिखना है तो अगर हम देखें यह साइन है साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे कॉस में हमें माइनस नाइनटी एड करना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको हम इसको हम लिख सकते थे टू कॉस ये जो भी वैल्यू लिखी हुई थी फाइव टी प्लस फोर्टी डिग्रीज इसमें क्या करेंगे हम क्योंकि हम कॉस के टर्म्स में साइन को लिख रहे हैं तो जो भी हमारा साइन के अंदर चीज लिखी हुई थी उसमें हमें क्या करना पड़ेगा नाइनटी डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम क्लॉक मूव करके आ रहे हैं साइन तक तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई एक्स ऑफ टी की वैल्यू आ गई आपके पास फोर कॉस टू टी माइनस थर्टी डिग्रीज टू टी प्लस थर्टी डिग्रीज एंड प्लस टू कॉस फाइव टी माइनस फिफ्टी डिग्रीज तो यहां पर इस एंगल का एक डिफरेंस नहीं है जैसे ही आपको दिखा कि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है यहां पर भी क्या टर्न दिख रहा है आपको ओमेगा वन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू तो डायरेक्टली आप पावर लिख सकते हैं पावर की वैल्यू फिर से क्या होगी ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू तो यहां भी पावर की वैल्यू कितनी होगी 16 बाई टू एट प्लस फोर बाई टू मतलब ये वैल्यू भी कितनी है 10 वॉट ठीक है तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों के इंडिविजुअल पावर्स को आप ऐड कर देंगे अब अगर यहीं पर हम देखें एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप कि पावर ऑफ डी सी प्लस साइनोसॉइडल सिग्नल DC प्लस साइनोसॉइड का जो पावर होगा इट इज इक्वल टू पावर इन DC प्लस पावर ऑफ साइनोसॉइड अगर DC और साइनोसॉइडल सिग्नल का कॉम्बिनेशन है तो आप अलग अलग दोनों का पावर निकालकर ऐड कर सकते हैं वो आपका रिजल्ट होगा जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर फंक्शन होता x ऑफ t इज इक्वल टू फोर माइनस फाइव कॉस टू टी या फिर होता टू टी माइनस 45 डिग्रीज आपके पास अगर इस टाइप की कोई चीज है एक डीसी वैल्यू और एक साइनोसोडल सिग्नल या कोसाइनोसोडल सिग्नल तो इस केस में इसके पावर की वैल्यू क्या होती यहां भी जो हमने लिखा है पावर ऑफ डीसी 
तो आप जानते हैं पावर ऑफ डीसी के लिए वैल्यू क्या होती है जो भी डीसी वैल्यू है उसका स्क्वायर और साइनोसॉइड के लिए पावर क्या होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में आप टू से डिवाइड करेंगे ठीक है तो अगर यहां पर हम देखें इस सिग्नल का पावर तो डीसी का पावर क्या होगा ये फोर है तो इसका पावर फोर स्क्वायर माइनस साइन हो प्लस साइन हो इस सिग्नल का पावर क्या आएगी वैल्यू फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर ट्वेंटी फाइव बाई टू दैट इज थर्टी टू प्लस ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाई टू वॉट तो डीसी प्लस साइनस वाले सिग्नल का पावर समझ गए हम अब हम आते हैं कि अगर हमारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम हो जाए मतलब अगर हम क्या लें x ऑफ t इक्वल्स टू है हमारे पास अगर x ऑफ t इक्वल्स टू अगर हम ले रहे हैं सपोज फोर कॉस फाइव पाई t प्लस थर्टी डिग्रीज एंड प्लस टू साइन फाइव पाई t एंड प्लस सिक्सटी डिग्रीज अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां से हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं a की वैल्यू फोर है ओमेगा वन की वैल्यू फाइव पाई रेडियंस पर सेकेंड है और फाइव वन की वैल्यू थर्टी डिग्री है अगर हम यहां से देखें तो ये कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको या तो कॉस कॉस या फिर साइन साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा हमारा तो इसको लिखने से पहले हम इसको कॉस कॉस में या साइन साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार हमने साइन को कॉस में किया था कन्वर्ट अब हम इसके बाद दूसरी चीज कर लेते हैं इसको सपोज हमने दोनों को साइन में कन्वर्ट करना चाह तो इस कॉस को क्या लिख सकते हैं हम अभी हमने देखा था कि ये एक्सेस आपकी कॉस ओमेगा टी है और ये एक्सेस आपकी साइन ओमेगा टी है तो अगर हम इस कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो साइन में हमें क्या करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज चलकर कॉस तक आना पड़ेगा मतलब एंगल ऐड करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल कितना एंगल एड करना पड़ेगा नाइनटी डिग्री तो इस कॉस को हम क्या लिख सकते थे फोर साइन जो भी ये वैल्यू लिखी हुई है फाइव पाई टी प्लस थर्टी डिग्रीज और प्लस यहां पर हमें क्या लिखना पड़ता प्लस 90 डिग्री तब हम इस कॉस को क्या लिख सकते थे साइन के टर्म्स में लिख सकते थे और ये सेकंड फंक्शन गिवन है हमारे पास प्लस टू साइन फाइव पाई टी प्लस सिक्सटी डिग्री तो अब अगर हम इस केस को देखेंगे तो क्या है यहां पर हमारे पास ए की वैल्यू फोर है ओमेगा वन की वैल्यू फाइव पाई रेडियंस पर सेकेंड है और फाइव वन की वैल्यू अगर हम देखें तो थर्टी प्लस नाइनटी इस पूरे का टोटल हमारा कितना है ये फाइव वन वन ट्वेंटी डिग्रीज है ऐसे ही अगर आप सेकंड सिग्नल के लिए देखेंगे तो B की वैल्यू एम्पलीट्यूड टू है ओमेगा टू अभी भी हमारा कितना है फाइव पाई रेडियंस पर सेकेंड और जो हमारे फाइव टू की वैल्यू है वो कितनी है सिक्सटी डिग्री तो अब इसको देखने के बाद हमें क्या पता चला ये कौन सा केस है ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू का ये हमारा केस है तो इफ ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू तो पावर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस ए बी कॉस ऑफ फाइव वन माइनस फाइव टू वैल्यूज पुट कर दीजिए ए की जगह पर है फोर तो फोर स्क्वायर बाई टू सिक्सटीन बाई टू एट बी बी की जगह पर है टू तो टू स्क्वायर फोर बाई टू मतलब टू प्लस ए इन टू बी दैट इज फोर इंटू टू एट कॉस ऑफ फाइव वन फाइव वन इज वॉट वन ट्वेंटी माइनस फाइव टू फाइव टू इज वॉट सिक्सटी डिग्रीज तो अगर आप देखें तो रिजल्ट कितना आ गया ये एट प्लस टू टेन प्लस एट इन टू कॉस सिक्सटी दैट इज वन बाई टू तो ये वैल्यू कितनी आ गई टेन प्लस फोर दैट इज वॉट फोर्टीन वॉट्स सर एंगल इंटरचेंजिंग वाला एक बार फिर बता दो एंगल मैंने बताया आपको जैसे कोई भी हम अगर एक फंक्शन और ले लेते हैं सपोज हमने क्या ले लिया एक एग्जाम्पल और चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग आंसर चाहिए हमको यहां पर एक्स ऑफ टी अगर है हमारे पास लेट से इट इज एट कॉस थ्री पाई टी माइनस फाइव बाई टू एंड प्लस फोर साइन थ्री पाई टी प्लस फाइव बाई थ्री इस क्वेश्चन के लिए बताइए इसका पावर क्या होगा तो और जैसे आपने पूछा कि इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो आपको क्या करना है कॉस कॉस चाहिए या फिर साइन साइन चाहिए अब आप किसको चेंज करना चाहते हैं सपोज आप चाहते हैं हम इस कॉस की जगह पर साइन लिखें तो यहीं से बस आपको देखना है ये बाकी सारी चीजें मैं हटा देता हूं ये बाकी सारी चीजें हमने हटा दी ये एंगल वेंगल सब हटा दिया हमने हमारे पास सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है बस ये चीज आपको समझनी है इतनी कि ये हमारे पास तब तक बाकी लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए मैं जिनको क्लियर नहीं है उनको मैं बता रहा हूं तो इसको देख रहे हैं हम ये हमने लिया था कि अगर आप कह रहे हैं आपको सिर्फ क्या याद रखना है 
ये एक्सिस साइन ओमेगा टी और ये एक्सिस कॉस ओमेगा टी तो अगर ये कॉस ओमेगा टी है तो ये एक्सिस क्या होगी माइनस कॉस ओमेगा टी अगर ये एक्सिस साइन ओमेगा टी है मतलब इसको क्या कहेंगे हम माइनस साइन ओमेगा टी ये चीज क्लियर हो गई अब हमने क्या बात की कि अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ये हमें पॉजिटिव एंगल्स मिलेंगे और अगर हम अपने क्लॉक के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉक तो हमें क्या मिलेगा नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे तो अगर हम देखें कॉस को अगर हमें साइन के टर्म्स में लिखना है तो साइन से हमें क्या जाना पड़ेगा कॉस के लिए एंटी क्लॉक जाना पड़ेगा नाइनटी डिग्री तो इसका मतलब अगर हम एंटी क्लॉक जाएंगे तो ये बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं फिफ्टी बहुत सारे आंसर है फोर्टी आंसर आया है 40 भी आंसर आया है 72 भी आंसर आया है ठीक है तो सभी को हम चेक करेंगे तो जैसे अगर हम लिखें यहीं पर देखिए आप जिनको भी डाउट था हम इसको सॉल्व करते हैं अगर हम इसको लिखना चाहते हैं साइन साइन के फॉर्म में सपोज हम कुछ भी लिख सकते हैं चलिए हम इसको कॉस कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं तो ये पहले वाले फंक्शन को हमने एज इट इज रहने दिया एट कॉस थ्री पाई टी माइनस पाई और दूसरा जो फंक्शन है हमारा अब हम इस साइन के फंक्शन को कॉस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं ये साइन है ये कॉस है कॉस से अगर आपको साइन आना है तो आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा कितना मूव करना पड़ेगा 90 डिग्री इसलिए ये जो भी चीज लिखी है अगर आप इसको लिखना चाहते हैं फोर साइन की जगह अगर आप लिखना चाहते हैं कॉस तो कॉस में जब हम 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमें साइन मिलेगा इसलिए ये जो भी चीज लिखी हुई है हम इसको क्या लिखेंगे थ्री पाई टी प्लस पाई बाई थ्री और हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा नाइनटी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मतलब हम क्या कह सकते हैं माइनस पाई बाई टू ये ठीक हो गई चीज यही चीज हम इंटरचेंज की बात कर रहे थे तो अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास क्या चीजें आ गई हैं इसको हम और क्या लिख सकते थे फाइनली हम इसको लिख सकते थे एट कॉस थ्री पाई टी माइनस पाई बाई टू एंड प्लस फोर कॉस फोर कॉस थ्री पाई टी और ये अगर डिफरेंस देखें हम इसका तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस अगर हम पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी सिक्स ये वैल्यू आ गई आपकी टू पाई माइनस थ्री पाई ठीक है ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस पाई बाई सिक्स आ गई तो ये वैल्यू हमने लिख दिया माइनस पाई बाई सिक्स अब अगर आप देखें तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है अगर सेम है तो यहां पर मैं लिख देता हूं पावर इसी चीज को यूज करते हुए पावर क्या होगी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो ए की वैल्यू कितनी हमारी एट है तो यह वैल्यू कितनी आ गई एट स्क्वायर दैट इज सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू B की वैल्यू कितनी है फोर है तो सिक्सटीन बाई टू और A की जगह एट B की जगह फोर इन टू कॉस ऑफ एंगल में डिफरेंस कितना देखिए फाइव वन माइनस फाइव टू फाइव वन की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव टू कितना था माइनस ऑफ फाइव बाई सिक्स तो माइनस ऑफ माइनस फाइव बाई सिक्स मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस फाइव बाई सिक्स ये ठीक है फाइव वन माइनस फाइव टू हमने लिखा है तो देखिए आंसर कितना आ रहा है थर्टी टू प्लस एट प्लस एट इंटू फोर थर्टी टू और ये जो एंगल है माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव बाई सिक्स मतलब ये एंगल आ गया सिक्स ये वैल्यू आ गई माइनस थ्री पाई और प्लस पाई मतलब ये वैल्यू कितनी है माइनस टू पाई बाई सिक्स जिसको हम क्या कह सकते हैं माइनस पाई बाई थ्री कह सकते हैं तो कॉस में चाहे माइनस पाई बाई थ्री लिखें या प्लस पाई बाई थ्री लिखें वैल्यू होगी सेम तो वैल्यू कितनी आ गई थर्टी टू प्लस एट दैट इज फोर्टी इन टू पाई बाई थ्री का मतलब कॉस सिक्सटी तो 60 डिग्रीज कॉस 60 इज वन बाई टू वन बाई टू इंटू थर्टी टू इज सिक्सटीन तो ये वैल्यू हमारी 40 प्लस सिक्सटीन जितने लोगों का भी आंसर 56 सिक्स वॉट था बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था पावर और एनर्जी का रिलेशन हमने देखा था कि एनर्जी हमारी पावर इन टाइम ये हमने लिखा था तो यहां से हमने लिखा था कि पावर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड से फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब इस चीज के लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिख रहे हैं जब भी आपको पावर फाइंड करना है हमने पहले बात की कि अगर आप पावर फाइंड करना नहीं चाहते ठीक है <coughs> अगर आप वन बाई टी लेकर नहीं चलना चाहते इंटीग्रेशन के साथ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको क्योंकि आप एक्सप्रेशन देख चुके हैं देखिए आपने पावर के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा था पहले आपने एनर्जी लिखी इंटीग्रेशन लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी इसी में जब टी टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर रहे थे तो ये लिमिट हम नॉर्मली क्या ले रहे थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और आपने फिर जब पावर लिखा तो बस यहां पर ये चेंज किया कि लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी के बाद आपने वन अपॉइंट टी लगा दिया बाकी सभी चीजें सेम है माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी सभी चीज सेम है तो इसलिए आपने कहा कि आप कैसे लिख सकते हैं 
इस पावर को आप लिख सकते हैं कि इस एनर्जी में अगर हम वन बाई टी का बस टर्म ले लें तो यही चीज हमें क्या दे देगी पावर की वैल्यू दे देगी तो अब हम पावर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं जो फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है फिर से मैंने क्या बोला जितना भी पावर का कैलकुलेशन हमने देखा कन्वेंशनल मेथड से आपको एग्जाम में नहीं करना जो भी चीजें हमने देख ली वो सिर्फ समझने के लिए देख ली लेकिन आपको जब भी पावर कैलकुलेट करना है तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप हम लिखेंगे पावर ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एनर्जी इन वन टाइम पीरियड एनर्जी इन वन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड ये आपका बहुत ही इफेक्टिव टूल है क्योंकि जब भी आरएमएस वैल्यू पूछी जाएगी हमसे तो उस आरएमएस वैल्यू को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पावर ये चीज हमें पता है तो अगर हम पावर निकालने के लिए ये टूल यूज कर लें और ये टूल यूज करने का एडवांटेज क्या होगा क्योंकि एनर्जी अगर हम निकालना चाहते हैं तो एनर्जी के लिए हमने देखा है जो भी फेमिलियर शेप्स हैं रेक्टेंगल हो ट्राइंगल हो उन सभी के लिए एनर्जी हमारी डिफाइंड है ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री टू ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री ए स्क्वायर टाउ तो एनर्जी निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है और अगर हम एनर्जी निकालकर उसको सिर्फ टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा पावर की वैल्यू मिल जाएगी और अगर पावर मिल गया तो इस पावर का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगी आरएमएस वैल्यू भी मिल जाएगी जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सपोज हमने एक ये ट्रायंगुलर फंक्शन लिया था अभी हमने ये ट्रायंगुलर फंक्शन लिया जिस ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए हमने अगर डिफाइन कर दिया कि ये जो वेथ है हमारी ये अगर हमारे पास ये ट्राइंगुलर फंक्शन था जिसके लिए एम्पलीट्यूड ए है यह हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ टी पीरियोरिक फंक्शन ये टी बाई है ये टी है ये थ्री टी बाई है ठीक है ये भी हमारी वैल्यू माइनस टी बाई टू एंड सो ऑन माइनस टू टी अब अगर हमें इस सिग्नल का पावर देखना था तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस सिग्नल का पावर क्या मिला था हमें पी एक्स इज इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिली थी ए स्क्वायर बाई थ्री कितने लोग थे इस टाइम में ए स्क्वायर बाई थ्री हमारा पावर था अब हम कह रहे हैं कि इसका पावर निकालने के लिए हम अगर इंटीग्रेशन करना पड़ा लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ी वो सब नहीं करना चाहते और हम अगर देख रहे हैं कि ये जो इसका एक पीरियड हम कोई भी पीरियड कंसिडर करेंगे तो ये कैसा एक ट्राइंगुलर फंक्शन है इस ट्राइंगुलर फंक्शन के लिए अगर आप देखें तो एम्पलीट्यूड ए कितना है एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या गिवन है आपको इस ट्राइंगुलर फंक्शन का एम्पलीट्यूड ए है और इसकी हाफ विथ कितनी है ट्राइंगल की टाउ की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको हाफ विथ कितनी है ट्राइंगल के लिए टाउ मतलब हाफ विथ तो टाउ कितनी है वैल्यू टी बाई टू है तो अगर आपको ट्राइंगुलर फंक्शन का ए पता था टाउ पता था तो अगर आप इसके एक पीरियड की एनर्जी निकालते किसी भी एक पीरियड की एनर्जी इन वन पीरियड तो एक पीरियड में एनर्जी कितनी होती हम जानते हैं ट्राइंगुलर फंक्शन की एनर्जी अगर हम मान लीजिए कि सिर्फ एक ही ट्राइंगुलर फंक्शन होता तो आप जानते हैं ट्राइंगल कहीं भी हो चाहे जीरो पर सेंटर्ड हो या कहीं और सेंटर्ड हो क्योंकि टाइम शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता इसलिए इस सिग्नल की एनर्जी क्या होती है हमारी जो ट्राइंगल की एनर्जी होती है टू ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री तो वैल्यू क्या आती टू ए स्क्वायर टाउ की जगह हमने लिखी वैल्यू टी बाई टू इन टू वन बाई थ्री तो ये वैल्यू कितनी आ गई टू और टू कैंसल्ड हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर टाउ बाई ए स्क्वायर टी बाई थ्री ये हमारे पास वैल्यू आ गई ये क्या है वैल्यू एनर्जी इन वन पीरियड है तो अब अगर हम पावर निकालना चाहते तो पावर इक्वल्स टू क्या लिखा हमने एनर्जी इन वन पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड तो इसका टाइम पीरियड कितना है सिग्नल का जितनी देर बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो आपको दिख रहा है टाइम पीरियड कितना है टी हर टी टी टाइम के बाद ये चीज रिपीट हो रही है तो क्या वैल्यू आ जाती पावर की ए स्क्वायर टी बाई थ्री ये हमारी एनर्जी मिली एक पीरियड के लिए और हमने इसको टी से टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया तो देखिए रिजल्ट क्या आ गया ए स्क्वायर बाई थ्री आ गया तो कितना सिंपल हो गया एनर्जी निकालना बहुत आसान है आपके लिए सिर्फ टू ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री करेंगे एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा आर वैल्यू पूछी जाती यहीं पर तो आर वैल्यू क्या हो जाती अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई थ्री ये इसकी आर वैल्यू हो जाती ठीक है तो अब जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे जो भी इससे रिलेटेड है आपके पावर से रिलेटेड चाहे आरएमएस वैल्यू पूछी जाए या पावर पूछा जाए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 99.99 परसेंट आप ये समझ लीजिए कि उसमें आरएमएस वैल्यू अगर पूछी गई है या पावर पूछा गया है तो नॉन शेप्स ही आएंगे आपके जिनके लिए आपको एनर्जी पता होगी तो अगर सानो सोयल नहीं है सिग्नल तो बिल्कुल आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं दैट इज अगर आपने ले लिया सपोज आपके पास ये कोई भी हम सिग्नल ले लेते हैं एक्स ऑफ टी चलिए सॉल्व करके बताइए इसके लिए RMS वैल्यू आपको फाइंड करनी है ठीक है अगर आपको इस सिग्नल के लिए RMS वैल्यू फाइंड करनी है ये हमने सिग्नल ले
विद रिस्पेक्ट टू टी ये हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं एक्स ऑफ टी अब अगर इस फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन कर दिया ठीक है हम ऐसा सिग्नल ले लेते हैं ये हमारा ऐसा पीरियोडिक सिग्नल है जो बार बार इसी शेप को रिपीट कर रहा है ये कोई ऐसे ही रैंडमली मैंने शेप ले लिया लेकिन मैं बस आपको ये शो करना चाहता हूं कि अगर इसी सिग्नल के लिए आप पावर ग्यारह में वैल्यू फाइंड करने जाएं और अपने कन्वेंशनल मेथड से फाइंड करने जाएं तो आप इस सिग्नल के लिए आर वैल्यू फाइंड करने में परेशान हो जाएंगे आपको इतने सारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी कि आप परेशान होकर इस क्वेश्चन को ही छोड़ दोगे टी के रिस्पेक्ट में सपोज ये चीज जो हमने शो किया है ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है तो डेफिनेटली हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा इन दोनों ही तरफ ठीक है तो ये हमारे पास इस टाइप का ये कोई सिग्नल है ठीक है चलिए तो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा अब ये मैंने बना तो दिया लेकिन ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा तो ठीक है चलिए अब लिख लिया हमने तो बिल्कुल सॉल्व भी करेंगे आर वैल्यू आपको फाइंड करनी है ये वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूं लेट इट इज वन टू थ्री फोर फाइव फिर से ये वैल्यूज हमारी सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस टाइप से हमारा ये फंक्शन रिपीट हो रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ठीक है ये वैल्यूज अगर हम ले लें ये अगर हमारी वैल्यू है वन और अगर हम ये वैल्यू देखें सपोज हमने कहा ये वैल्यू है हमारी टू इजी वैल्यूज हमने ले ली हैं वन और टू इस सिग्नल के लिए आर वैल्यू बता दीजिए आर वैल्यू क्या होगी नहीं ऐसा नहीं है ठीक है चलिए तो अब हम इस सिग्नल के लिए क्या देखना चाहते हैं हम एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं कैलकुलेशन आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लेते हैं यहां पर रैंडमली क्वेश्चंस लेते हैं तो कैलकुलेशन जब मैं करूं तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा उसको चेक करते रहेंगे तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमने ये देख लिया कि हमें इस सिग्नल की एनर्जी अगर हम निकाल लें किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए टाइम पीरियड कितना दिख रहा है आपको टीज इक्वल्स टू जैसी ये चीज जीरो पर है वैसी ही चीज फिर से फाइव सेकेंड्स पर मतलब इसका टाइम पीरियड फाइव सेकेंड से इतना हमें पता चल गया अब हमें इसके एक टाइम पीरियड में एनर्जी हमें फाइंड करनी है ठीक है अगर हम फिर से वही कॉन्सेप्ट देखें अगर हम इस सिर्फ एक पल्स को ले रहे हैं इसको हम मान लें अपना पार्ट वन इसको हम अपना मान लें पार्ट टू ठीक है ये हमारा पार्ट वन और पार्ट टू अगर हमने मान लिया इस ये जो हमें रेक्टेंगल दिख रहा है इस रेक्टेंगल को ये यहां से लेकर जो वन से लेकर फोर तक रेक्टेंगल है अगर हम इसको मान लेते हैं अपना सिग्नल थ्री और इसके ऊपर जो ये आपको ट्राइंगल सुपर इंपोज दिख रहा है इसको अगर हमने मान लिया अपना सिग्नल फोर ठीक है ये तो अगर हम पहले एनर्जी इन वन पीरियड की बात कर रहे हैं अगर हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं एनर्जी इन वन पीरियड वन पीरियड तो इस एनर्जी ओवरऑल एनर्जी ई को क्या लिख सकते हैं हम हमने ये देख लिया कि ये जो फंक्शन वन और टू है ये तो किसी से साथ ओवरलैपिंग फंक्शन नहीं है ठीक है तो हम लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ फंक्शन वन प्लस हम लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ फंक्शन टू इसको हमने एक्स मान लिया ठीक है उसके बाद आपको दिख रहा है कि ये जो थ्री और फोर हैं, ये कुछ पोर्शन में ओवरलैपिंग हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा भी ले सकते थे कि इसको एक अलग फंक्शन ले लेते इसको एक अलग फंक्शन ले लेते फिर इन दोनों को ओवरलैपिंग लेते तो अननेसेसरी नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ जाते इसलिए मैंने क्या लिया यहां से लेकर यहां तक को पूरा एक फंक्शन लिया फंक्शन थ्री और सिर्फ इसको हम क्या ले रहे हैं फंक्शन फोर ले रहे हैं तो ये दोनों फंक्शन आपको दिख रहे हैं कि कुछ टाइम में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग बिहेवियर के हैं तो इसलिए इन दोनों को हमने अलग लिखा एनर्जी ऑफ एक्स एंड प्लस एनर्जी ऑफ एक्स फोर तो अगर ये दोनों फंक्शंस ओवरलैपिंग हैं तो कैसे निकालते हैं हम इसकी टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ वन प्लस एनर्जी ऑफ टू प्लस क्या लिखते हैं आप टू टाइम्स एरिया अंडर द फंक्शन एक्स वन दैट इज एक्स थ्री ऑफ टी इन टू एक्स फोर ऑफ टी ये चीज क्लियर हो गई इतनी चीज हमें निकालनी है तब जाकर हमें क्या मिलेगा एक टाइम पीरियड में एनर्जी मिलेगी अब अगर हम किसी भी एक पार्ट से देखें जैसे ये वाला जो पार्ट था इसके लिए आपको देख रहे हैं एम्पलीट्यूड वन है और इसके लिए एक तरफ की वृद्ध टाउ की वैल्यू भी कितनी है वन है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी ए क्योंकि ये हाफ ट्राइंगल है तो टू ए स्क्वायर टाउ बाई थ्रू नहीं लेना है आपको सिर्फ क्या लेना है ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री तो ए स्क्वायर इज वन टाउ इज वन डिवाइडेड बाई थ्री मतलब इसकी एनर्जी कितनी है वन बाई थ्री तो ये और ये पोर्शन सेम है जिसको हमने फंक्शन वन और फंक्शन टू नाम दिया दोनों सेम है तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई एनर्जी इक्वल्स टू एक्स की एनर्जी ए स्क्वायर टाउ बाई मतलब वन बाई मिल गई हमें इसकी भी एनर्जी मिल गई x2 की एनर्जी ये भी वैल्यू कितनी मिली 1 बाई थ्री मिली ठीक है अब हम अगर इन दोनों को देख रहे हैं 
ये जो हमारा रेक्टेंगल है अगर हम देखिए इस रेक्टेंगल के लिए ये जो हमने रेक्टेंगल शो किया है इस रेक्टेंगल को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं जिसको आपने फंक्शन थ्री माना है अपना इस रेक्टेंगल के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ए और टोटल विथ अगर आप देखें सिक्स से नाइन तक टोटल विथ कितनी है थ्री है यहां आप देख रहे हैं वन से फोर तक टोटल विथ कितनी है थ्री है तो टाउ की वैल्यू मतलब टोटल विथ थ्री है तो इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर टाउ मतलब वन का स्क्वायर इंटू थ्री मतलब एनर्जी की वैल्यू कितनी है थ्री है तो इस एक्स थ्री के लिए एनर्जी हमने लिखी ए स्क्वायर टाउ मतलब इसकी एनर्जी की वैल्यू आ गई थ्री अब ये जो एक्स फोर है मतलब ये जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल सिर्फ इस ट्राइंगल की एनर्जी अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल की एनर्जी कितनी है इसके लिए जो हाइट है ये वन से टू तक मतलब इस इस ट्राइंगल के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू वन है और हाफ विथ अगर हम देख रहे हैं टाओ तो ये हमारा कहीं भी आप अगर हाफ विथ देखेंगे देखिए अब यहां पर अगर आपको इसका हाफ विथ देखना है ये अगर आप देखेंगे हाफ विथ तो ये ट्राइंगल टू से लेकर थ्री तक में टोटल विथ इसकी कितनी है वन है मतलब इसकी हाफ विथ कितनी है ट्राइंगल में टाओ की वैल्यू हाफ विथ तो हाफ विथ कितनी है इसकी वन बाई टू है तो इस ट्राइंगल के लिए ए की वैल्यू वन है और हाफ विथ की वैल्यू कितनी है वन बाई टू है तो ट्राइंगल की एनर्जी क्या होती है टू ए स्क्वायर टाउ बाई थ्री इस पूरे ट्राइंगल में आपको कंप्लीट ट्राइंगल दिख रहा है तो इस ई फोर के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होगी टू ए स्क्वायर दैट इज वन इन टू टाउ दैट इज वन बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री मतलब वन बाई थ्री ये हमने ई एक्स थ्री निकाल लिया ई एक्स फोर भी हमने निकाल लिया ठीक है ये अब हमें एरिया देखना है इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट तो हम दोनों को इंडिविजुअली बना लेते हैं ये हमारा थर्ड जो फंक्शन था ये थर्ड फंक्शन हमारा कहां से कहां के बीच में है वन से लेकर फोर के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है ये वन से लेकर फोर के बीच में हमारा फंक्शन है जिसके लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वन ये हमारा एक्स थ्री ऑफ टी फंक्शन इसका प्रोडक्ट हमें किसके साथ देखना है टी के रिस्पेक्ट में यह हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ टी जो फंक्शन किस किस के बीच में लाई कर रहा है टू और थ्री सेकेंड्स के बीच में अगर हम कहें ये टू सेकेंड्स और ये थ्री सेकेंड्स इसके बीच में हमारा एक ये ट्राइंगल लाई कर रहा है जिस ट्राइंगल के लिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है वन है ठीक है ये एम्पलीट्यूड वन है तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों सिग्नल्स को तो रिजल्ट भी कहां मिलेगा सिर्फ इसी ड्यूरेशन में ये जो वैल्यू हमारी टू से थ्री तक अगर आप इनका प्रोडक्ट देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी हम ये प्रोडक्ट देख रहे हैं एक्स ऑफ टी इन ऑफ टी ठीक है तो हमने ये देख लिया कि प्रोडक्ट भी हमारा सिर्फ इसी ड्यूरेशन में लाई करेगा टू से लेकर थ्री तक और जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है उसकी वैल्यू वन थी तो जो ये फंक्शन है यही फंक्शन हमें यहां भी मिलेगा मतलब टू से लेकर थ्री तक हमें फंक्शन मिलेगा और वैल्यू कितनी है इस फंक्शन की वन है मतलब अगर आप देखें इस फंक्शन को तो इस फंक्शन का आपको क्या चाहिए एरिया चाहिए आपको इस प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर का एरिया चाहिए होता है जिसको आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके एरिया की वैल्यू क्या होगी एरिया इज इक्वल्स टू वन बाई टू इन टू विथ टू से लेकर थ्री तक है मतलब विथ कितनी है वन और हाइट भी कितनी है इसकी वन मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू तो यहां पर हमने इतने तक टर्म लिख लिया था अब ये टू इन टू एरिया हमने फाइंड किया और एरिया की वैल्यू कितनी आई हमारी वन बाई टू तो आपने सारी चीजें फाइंड कर ली आपके पास टोटल एनर्जी की वैल्यू देखिए क्या आ रही है वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री दैट इज टू बाई थ्री प्लस थ्री प्लस ये टू और टू कैंसल वन बाई थ्री एंड प्लस ये टू और टू फिर से कैंसल्ड तो मतलब ये वैल्यू कितनी है वन ये वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री टू बाई थ्री प्लस ये थ्री प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई वन बाई थ्री और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी कुछ एक टर्म छूट रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स होने चाहिए थे वन टू थ्री फोर ठीक है हमारा तो ये वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री लिख दिया ये थ्री लिख दिया इसकी वैल्यू आपने लिख दी वन बाई थ्री और इसकी वैल्यू आ गई वन मतलब अगर आप देखें तो टू बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री इज वन प्लस वन टू और प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव मतलब वन टाइम पीरियड के लिए एनर्जी की वैल्यू आ गई फाइव तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि पावर अगर आपको लिखना था तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी इन वन पीरियड वन पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड भी आपने फाइव फाइंड किया एनर्जी की वैल्यू भी फाइव आ गई तो फाइव अपॉन फाइव मतलब पावर की वैल्यू कितनी आ गई वन वॉट आपका पावर आ गया तो डेफिनेटली आर एम एस वैल्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पावर आई एम रियली ग्लैड टू सी कि ज्यादातर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था अंडर रूट ऑफ वन ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी वन वोल्ट या फिर एम्पियर जो भी हमारा फंक्शन होगा तो चलिए सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं तो मतलब हम बस यहां पर यह दिखाना चाहते थे कि अगर हम इस फंक्शन को हम इसका पावर फाइंड करने जाते यूजिं
इस बीच में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाती इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाती यहां कॉन्स्टेंट फिर से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब आपको अपने एक्स ऑफ टी फंक्शन को कितने पार्ट्स में बांटना पड़ता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट में आपको बांटना पड़ता सिक्स अलग अलग आप एक्सप्रेशन लेते उन सिक्स एक्सप्रेशन का स्क्वायर करते फिर उसका इंटीग्रेशन लेते तो ये चीज बहुत लेंदी हो जाती तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट से ही हमें करना है जब भी आर की वैल्यू की आएगी बात हमने इसके लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कभी भी आप आरएमएस वैल्यू एक्चुअल प्रोसेस से नहीं जाएंगे आपको हमेशा यही शेप्स दिखने वाले हैं ट्रायंगल रेक्टेंगल या फिर कोई नॉन शेप्स जिनके लिए एनर्जी और आपको फाइंड कर सकते हैं आप तो बिल्कुल आप ऐसे कीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस कम हैं और क्वेश्चन भी आपका जरूर सॉल्व होगा अब अगर हम देखें सपोज हमने सिग्नल ले लिया डिस्क्रीट को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल की अगर हम बात कर लें सपोज हम ले रहे हैं एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू इम्पल्स फंक्शन डेल ऑफ टी अगर x ऑफ t हमारा फंक्शन क्या है डेल t फंक्शन है ठीक है तो हमने देखिए एक चीज जो हमने लिखी थी हमने लिखा था एनर्जी सिग्नल पावर सिग्नल और नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स, ठीक है ये तीन केसेस हमने लिए थे अगर आपको याद हो हमने लिखा था एनर्जी सिग्नल अगर होगा तो एनर्जी की वैल्यू जीरो इन्फिनिटी के बीच में होगी पावर की वैल्यू जीरो होगी पावर सिग्नल होगा तो पावर की वैल्यू जीरो इन्फिनिटी के बीच में होगी एनर्जी इनफाइनाइट होगी और हमने कहा था अगर नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा तो इसके लिए पावर किस फॉर्म का आएगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म का आएगा ठीक है और एनर्जी अगर हम देखेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट आएगी ठीक है तो अगर हम यहां पर चेक करें ये एक्स ऑफ टी हमने सिग्नल ले लिया डेल ऑफ टी तो इस सिग्नल के लिए अगर हम एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं ठीक है अगर हम एनर्जी देखें तो क्या लिखेंगे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो भी हम सिग्नल लेते हैं उसका क्या लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं मतलब क्या लिखेंगे हम डेल स्क्वायर ऑफ टी डी ठीक है ये हमारे एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन इसको हम और क्या लिख सकते थे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल स्क्वायर ऑफ टी को हमने ऐसे लिख लिया डेल टी इन टू डेल टी डी ठीक है ये चीज अब अगर आप अपने इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स फंक्शन को याद करें तो अगर हमारे पास ऐसा होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिग्नल एक्स ऑफ टी इन टू डेल ऑफ टी डी तो इसका रिजल्ट क्या होता है इस फंक्शन की वैल्यू जहां इंपल्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक्स ऑफ जीरो ये चीज क्लियर है तो अगर हम कहें कि यहां जो फंक्शन हमें मिल रहा है अगर हम मान लें कि ये हमारा फंक्शन है एक्स ऑफ टी तो ये वही इंटीग्रल है एक्स टी इंटू डेल टी डी टी तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की ये वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन एक्स ऑफ टी की वैल्यू कहां पर एट टी इक्वल्स टू जीरो तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी डेल ऑफ जीरो के बराबर अब आप जानते हैं कि इंपल्स फंक्शन सिर्फ जीरो पर ही एग्जिस्ट करता है और अगर हम वैल्यू की बात कर रहे हैं टी इक्वल्स टू जीरो पर तो टी इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू कितनी होती है इंपल्स फंक्शन की इनफाइनाइट तो इसलिए डेल ऑफ जीरो मतलब ये वैल्यू कितनी मिली आपको इनफाइनाइट तो अगर एनर्जी इनफाइनाइट है आपने फाइंड किया एनर्जी और एनर्जी की वैल्यू क्या मिली आपको इनफाइनाइट तो आप कहेंगे ये सिग्नल हमारा एनर्जी सिग्नल नहीं है और अगर आप पावर फाइंड करेंगे यहां पर तो पावर की वैल्यू जो आपको मिलेगी क्योंकि आप एनर्जी के में ही लिखते हैं कैसे अगर आप यहां पर पावर भी फाइंड करते हैं यहां पर बस आप क्या टर्म लेते हैं उसमें लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉइंट टी का टर्म लेते हैं तो ये चीज आपको किस फॉर्म में मिलती इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में मिलती तो इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है डेल टी इसलिए डेल टी इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल एक्स ऑफ डेल टी कैसा सिग्नल है हमारा विच इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है ठीक है ये चीज अगर हम यहीं पर देख लें फिर से कि अगर हम कहें कि ये हमारा टी के रिस्पेक्ट में कोई पीरियोडिक सिग्नल है अगर हम इस पीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहे हैं जो फिर से किससे मिलकर बना हुआ है हमारा इंपल्स से मिलकर बना हुआ है ये चीज अगर हम देखें ये हमारा सिग्नल ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू टी सपोज हमने इसको पीटी नाम दे दिया इंपल्स ट्रेन अगर हम देखें सारे इंपल्सेस के स्ट्रेंथ मतलब एरिया हमने रिप्रेजेंट किया अगर ये एरिया वन है अगर हम कहें टी एस टू टी एस थ्री टी एस इन सभी इंस्टेंट्स पर अगर हमारे ये इंपल्सेज आ रहे हैं माइनस टी एस माइनस टी एस टू टी एस एंड सो ऑन तो क्योंकि हमने देख लिया कि इस फंक्शन को हम अगर देखें तो क्या कह सकते हैं हम ये सिग्नल डेफिनेटली हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल है कोई इसमें डाउट नहीं है कि यह हमारा सिग्नल कैसा है पीरियोडिक सिग्नल है लेकिन क्या ये सिग्नल पावर सिग्नल है हमने देख लिया जो इंपल्सेस हैं, ये इंपल्स नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स हैं, तो ये जो इंपल्स ट्रेन है ये भी हमारे कैसी सिग्नल है ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है आपको यहां से ये चीज समझ में आ रही है 
ब्रैकेट में मैं यहां पर लिख रहा हूं अभी जो चीज उसको हम यहां डेरेचलेट्स कंडीशन को डिस्कस नहीं कर रहे डेरेचलेट्स विच फॉलोज डेरेचलेट्स कंडीशन ऑलमोस्ट ऑल पीरियोडिक सिग्नल ऑलमोस्ट हमने इसलिए लिखा कि जितने पीरियोडिक सिग्नल्स हैं जो डिजिटलेट कंडीशन को फॉलो करेंगे आर पावर सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब जितने भी मोस्टली जितने भी आपके पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे वो सभी पीरियोडिक सिग्नल्स कैसे होंगे पावर सिग्नल्स होंगे कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्शंस कौन से होंगे जो सिग्नल्स डिजिटलेट्स कंडीशन को फॉलो नहीं करते वो सिग्नल्स आपके कैसे होंगे जो पीरियोडिक तो होंगे लेकिन पावर सिग्नल्स नहीं होंगे तो हमने यहां लिखा है कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो सभी पावर सिग्नल होंगे लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब आप अगर देखें एग्जाम्पल तो आप जैसे आपने एग्जाम्पल में लिखा कि अगर हम एक्स ऑफ टी लेते हैं स्टेप फंक्शन यू टी तो ये स्टेप फंक्शन हमारा कैसा है पावर सिग्नल है ये हमारा पावर सिग्नल तो है लेकिन इट इज बट इट इज नॉट पीरियोडिक तो पीरियोडिक सिग्नल्स पावर सिग्नल्स होंगे लेकिन पावर सिग्नल्स पीरियोडिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जैसे हमने यहां देखा यूटी हमारा क्या है पावर सिग्नल नहीं है एक और चीज एक्साम आप जैसे रिस्ट्रेशन में ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि PT जो हमने ऊपर लिखा है इंपल्स ट्रेन दैट इज समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस के टी है सभी लोग जानते हैं ये एक्सप्रेशन इसी इंपल्स ट्रेन का है तो चाहे आप ये एग्जांपल देख लें या फिर अगर आपने एक सिग्नल डिफाइन किया एक्स टी इज इक्वल्स टू टेन ओमेगा टी टेन का फंक्शन आप जानते हैं कि एक बाउंडेड सिग्नल नहीं है टेन की वैल्यू अगर पाई बाई टू पर देखते हैं तो टेन पाई बाई टू इज प्लस इन्फिनिटी टेन माइनस पाई बाई टू इज माइनस इन्फिनिटी तो ये दोनों फंक्शन ये दोनों ही पीरियोडिक फंक्शंस हैं दीज टू फंक्शंस आर पीरियोडिक दीज आर पीरियोडिक ये पीरियोडिक तो हैं, लेकिन इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स दीज सिग्नल्स आर नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स एंड द रीजन बींग दीज फंक्शंस आर अनबाउंडेड फंक्शंस। अगर हम देखें जो भी फंक्शन हमने कहा बाउंडेड मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए मैग्नीट्यूड मैक्सिमम जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए लेकिन इस सिंपल्स को देखें तो वैल्यू कितनी है इसकी इनफिनिटी इसलिए आप कहेंगे ये सिग्नल हमारा कैसा है अनबाउंडेड सिग्नल है और अगर सिग्नल अनबाउंडेड हो गया मतलब वो क्या है नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल ये ठीक हो गई चीज अब यहां पर अगर हम एक बेसिक क्लासिफिकेशन लिख लें कि कैसे हम देखकर पहचानेंगे तो ये लिखना आपका जरूरी नहीं है इतना लेकिन समझना बहुत जरूरी है अगर हम लिखना चाहते हैं पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज ऑफ सिग्नल्स कि कौन से सिग्नल्स हमारे एनर्जी सिग्नल्स होंगे और कौन से सिग्नल्स पावर सिग्नल्स होंगे तो देखिए फर्स्ट अगर हमने लिखा अगर फर्स्ट हम लिखे पीरियोडिक सिग्नल्स पीरियोडिक सिग्नल्स तो अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है या तो सिग्नल हमारा पावर सिग्नल हो सकता है या तो सिग्नल हमारा नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल हो सकता है ठीक है एग्जाम्पल में अगर हम देखें पावर सिग्नल अगर पीरियोडिक है जैसे आपने कहा एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी या फिर ए साइन ओमेगा टी जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो सभी आपको क्या मिले थे पावर सिग्नल्स मिले थे ठीक है तो अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो एक ही दो ही कंडीशंस हैं या तो पावर सिग्नल होगा या तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया टेन एक्स या फिर अभी हमने लिखा था पी या इसको हम टेन टी लिख लें तो टेन टी या पी ऑफ टी ये जो हमने इंपल्स ट्रेन लिखा है सभी पीरियोडिक हैं लेकिन कैसे हमारे नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर सिग्नल हमारा एपीरियोडिक है अगर हमारा सिग्नल एपीरियोडिक फंक्शन है एपीरियोडिक सिग्नल इसके केस में तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं आपको ये समझना पड़ेगा अगर कोई सिग्नल एपीरियोडिक है तो तीनों पॉसिबिलिटीज लाइक करती है हो सकता है ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो जो मोस्टली हमारा होगा हो सकता है ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो ये भी हो सकता है कि ये सिग्नल हमारा कैसा सिग्नल हो पावर सिग्नल हो या ये भी हो सकता है कि सिग्नल आपका कैसा हो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल ये हो सकता है जैसे एनर्जी सिग्नल आपने कहा रेक्टेंगल ऑफ टी एपीरियोडिक सिग्नल है पावर एनर्जी सिग्नल है ट्राइंगल ऑफ टी ये आपका क्या है एपीरियोडिक सिग्नल है लेकिन कैसा सिग्नल है एनर्जी सिग्नल है पावर सिग्नल में अगर आप देखें तो पावर सिग्नल में जैसे आपने कहा यूटी पीरियोडिक नहीं है लेकिन कैसा सिग्नल है पावर सिग्नल है तो अगर सिग्नल एपीरियोडिक है तो भी वो क्या हो सकता है पावर सिग्नल हो सकता है लेकिन मोस्टली अगर सिग्नल एपीरियोडिक होगा तो वो कैसा सिग्नल होगा एनर्जी सिग्नल होगा ठीक है नाइदर एनर्जी नॉर पावर भी हो सकता है जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू रैम फंक्शन टी यू टी ये फंक्शन कैसा है हमारा 
जीरो से इन्फिनिटी तक हमारा ये फंक्शन जा रहा है x of t अगर हम रैम फंक्शन देखें जिसको आर टी लिखते हैं उसको हमने लिख दिया टी यू टी आपको ये दिख रहा है कैसा फंक्शन ये अनबाउंडेड फंक्शन है तो जैसे ही अनबाउंडेड हुआ मतलब ये कैसा फंक्शन होगा नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा ठीक है ये तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर में आप लिख सकते हैं जैसे आर ऑफ टी ले लिया आपने दैट इज टी यू टी अगर आपने इंपल्स फंक्शन ले लिया सिंपली x of t इज वॉट डेल टी सिर्फ एक इंपल्स है मतलब एपिडियोडिक है तो एपिडियोडिक सिग्नल क्या हो सकता है नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल भी हो सकता है थर्ड कंडीशन आपने ली थर्ड कंडीशन इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स तो इसमें फिर से इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए आपकी सारी पॉसिबिलिटीज हैं ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल भी हो सकता है ये सिग्नल पावर सिग्नल भी हो सकता है ये पावर सिग्नल भी हो सकता है और ये सिग्नल आपका नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल भी हो सकता है एनर्जी सिग्नल एग्जाम्पल ई टू दावर माइनस ए टी यू टी इनफाइनेट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है एनर्जी सिग्नल है और भी आपने जितने भी एग्जांपल्स लिए थे जैसे आपने ले लिया सिंक ऑफ टी इनफाइनेट ड्यूरेशन सिग्नल है आपने ले लिया गोशियन ऑफ टी दैट इज ई टू दावर माइनस फाइव टी स्क्वायर इनफाइनेट ड्यूरेशन का सिग्नल है लेकिन कैसा सिग्नल है एनर्जी सिग्नल कंडीशन क्या होनी चाहिए टी टेंस टू इन्फिनिटी पर फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए पावर सिग्नल डेफिनेटली हो सकता है जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है साइन ओमेगा टी पावर सिग्नल है यू टी पावर सिग्नल है तो इनफाइनेट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल पावर सिग्नल्स भी हो सकते हैं नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल आपने लिखा एक्स टी इज इक्वल टू रैम्प फंक्शन आर टी या फिर आपने लिखा पैराबोलिक फंक्शन पी टी जिसको आप लिखते हैं टी यू टी या फिर टी स्क्वायर बाई टू यू टी तो ये सभी सिग्नल्स भी इन्फिनिटी ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन ये कैसे फंक्शन है नाइदर एनर्जी नॉर पावर फंक्शन है नेक्स्ट अगर हम देखें फोर्थ पॉसिबिलिटी तो अगर हमारे फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स अब यहां पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है या तो फंक्शन एनर्जी फंक्शन होगा एनर्जी सिग्नल होगा या तो फंक्शन हमारा नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा कभी भी फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स कभी भी पावर सिग्नल्स नहीं होंगे फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स कभी भी पावर सिग्नल्स नहीं होंगे तो एनर्जी सिग्नल जैसे हमने अभी लिखा रेक्टेंगल ऑफ टी फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपने लिखा ट्राइंगल ऑफ टी फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सभी सिग्नल्स कैसे हैं एनर्जी सिग्नल्स हैं और अगर आपने लिखा डेल टी कैसा है हमारा नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है तो इस टाइप से आप ये समझ सकते हैं दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है पहली चीज हमने ये लिखी कि ऑलमोस्ट जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स हैं वो पावर सिग्नल होंगे लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है अब दूसरी चीज हम लिख रहे हैं कि ऑल एनर्जी सिग्नल्स All energy signals are absolutely important है point कभी भी one mark में आ सकते हैं अब जब एम एस क्यूज एड हो गए हैं तो इसको ध्यान से देखिए ऑल एनर्जी सिग्नल्स आर एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल तभी हम उसकी एनर्जी फाइंड कर पा रहे हैं वो स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है तभी हम उसकी एनर्जी फाइंड कर पा रहे हैं बट कन्वर्स इज कन्वर्स इज नॉट ट्रू वट डज मीन अगर हम कह रहे हैं कि सभी एनर्जी सिग्नल एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल होंगे लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी सिग्नल्स एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल हैं, वो एनर्जी सिग्नल भी होंगे ऐसा नहीं है जैसे आप जानते हैं एग्जाम्पल में फिर से हम इंपल्स फंक्शन ले सकते हैं कि डेल ऑफ टी इज एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल हम जानते हैं इसका एरिया कितना है वन है इट इज एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल बट नॉट एन बट इट इज नॉट एन एनर्जी सिग्नल तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है तो आज देखिए फिर से टाइम हमने पूरा यूज कर लिया लेकिन हम वहां तक नहीं कर पाए जहां तक हमें करना था